Hello and welcome to the second episode of uh, CCA Golf Cup. Ra, as of your second uh, episode, ma, we are going to invite uh, from our organizer team. Ra, um, organizer team, ma, thebara maile as I say, bro, certified college of accountancy, uh, ka director of academics, Divas Silwal sir, like say invite garna goi rahe kuchu. So let's uh, welcome to the uh, show. धन्यवाद सर दिवस सर संग को कन्वर्सेशन स्टार्ट कर अगड़ी मैं थोड़े कई कुछ ऑडियंस मज राख चाहे दिवस सर रहा को वर्कर जस्ते हो क्या खेल वी वर्क टुगेदर रज को यह पोडकास्ट एटा कु फर्मल पोडकास्ट भाई मे बी अज मोर इनफर्मल होगा एट दुईटा साथी भाई को कन्वर्सेशन लिखाइए जो होना तो यह पोडकास्ट को अब्जेक्टिव नहीं राखे हो सो मैं अगि नहीं छोटकी में चाह हम दिवस सर इंट्रोड्यूस कराए सायद ये मत वहाँ को इंट्रोडक्शन अलग इनकम्प्लीट कि सो दिवस सर हाउ डू लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इंट्रोडक्शनक करने मेरे सब भाई ठूल इंट्रोडक्शन तब दी सकू डिटर अफ एकेडेमिक्स सायद मेरे जीवन को सब भाई ठूल परिचय नहीं डिरेक्टर अफ एकेडेमिक्स हो रिने को भी तीन बाट हो रहा एसिसी एडवोकेट सीन्स टू थाउजेंड एटीन है टू थाउजेंड एटीन में चाहिए पास आउट भैस पे लगातार सीसी संगे इंगेज छू अब यह इंगेजमेंट चाहे अब कई समय अगड़ी विद्यार्थी के रूप में इंगेजमेंट थी तेस पच्चीस एज अ स्टाफ को रूप में इंगेजमेंट थी तो अलग तब एज अ को वर्कर्स को रूप में इंगेज र डिरेक्टर अफ एकेडेमिक्स को रूप में इंगेज छू यो तो मेरा प्रोफेसनल परिचय भो यो भाग बाहे अरुण रुचा खोजने अब मैं परिचय भाई अब मेरे होम टाउन पाल्पा अज सब भाग बड़ी रुचा खोजने इंट्रोडक्शन को रूप में चाहे पाल्पा रो भाग बड़ी इंट्रोडक्शन आपूल चिना पर्दा पुरानों सीस को विद्यार्थी मैं दिवस सर को इंट्रोडक्शन चाहे मजा ने नहीं पाए है सो हम ऑडियंसेज पोडकास्ट पर सर को इंट्रोडक्शन मजा नहीं पाने भाई सर को प्रोफेसन अथवा क्वालिफिकेसन चाह के सर एक चोटी तो सर ने इंडिकेट कर दून भाई भी फर्दर क कम्युनिकेशन को मैं सजी होने प्रोफेसर क्वालिफिकेसन के रूप में कुरा एसिसी अफिलेट अगे बना जो टू थाउजेंड एटीन देखि लोइन एसिसी में टू थाउजेंड थर्टीन जून में पैलो विषय चाहे ते बेला दिए थे रेस पच्चीस लगातार इसो समझिदा टू थाउजेंड थर्टीन देखिए एटीनसम बीच में लंग गैप लंग गैप होने रिजन भी बीच में कई अप एंड डाउन्स बने थे सो प्रोफेसनल डिग्रीक करने एसिसी रो भाग बाहे अरु डिग्रीक रूप में करने कुरा औपचारिक कुछ भी प्रकार के डिग्री भाई अनौपचारिक रूप में अरुण ओके सर ने आपको क्वालिफिकेसन को इंडिकेसन चाहिए दूनभ सो क्वालिफिकेसन को आधार में सर एसिसी अफिलिएट भू एसिसी अफिलिएट भाई वर्ड फ्रिक्वेन्टली यूज भैर हो एसिसी में एसिसी मेम्बर भर्ड भी फ्रिक्वेन्टली यूज भैर हो सो डिफ्रेन्स के एसिसी अफिलिएट एंड एसिसी मेम्बर में डिफ्रेन्स के डेफिनेटली डिफ्रेन्स भाई पक्के सो अफिलेट हो रहा मेम्बर हो टैग में अलग फरक के रहे भादा हाएस्ट रिकजिनेसन के एसिसी मेम्बरशिप हो सो एफिलेट होना को लगी तो सीम्पली एसिसी में भैया थर्टीनवटा विषय चाहे जो तीन टा लेवल एप्लाइड नलेज एप्लाइड स्किल स्ट्राटेजिकल प्रोफेसनल लेवल कर थर्टीनवटा सब्जेक्ट सक्या पर्यटन ये सब विषय पास करने एसिसी अफिलेट बने भाई एसिसी मेम्बर होना को लगी योग फर्दर रिकजिनेसन दिन को लगी तेरह विषय तो पास कर पर्यटन योगा बाहे एट छुट्टे मोडुल ईपीएसएम भाई छुट्टे मोडुल दून पर्व रंगसंगे छत्तीस महीना को वर्किंग एक्सपीरियंस हो वर्किंग एक्सपीरियंस अकाउंटिंग फाइनेंस रडिटिंग को कुछ भी सैक्टर में गए चाहे इंटर्नशिप कर पर्ने हो रियरली एज अ इंटर्नक रूप में काम कर एज अ फुल टाइम वर्कर को रूप में काम कर अगे बना जैसे अकाउंटिंग फाइनेंस रडिटिंग संग रिटेड तो काम रिकजिनेसन हो रहा सीम्पली थर्टीनवटा सब्जेक्ट ईपीएसएम र प्क्टिकल एक्सपीरियंस अर्थ थ्री इज तूरा कर इक्जाम ईपीएसएम एंड एक्सपीरियंस फर मेम्बरशिप को मेम्बरशिप एसिसी मेम्बर एंड देन भाई है ओके सो एंड इट मिन्स तुम्हें पार्ट मिस कर सो दैट तब इंट्रोडक्शन दिखा खेल क्वालिफिकेसन को कुरा एसिसी अफिलिएट मत टैग लगन भाई आपको नामसंग इट मिन्स तब कोई पार्ट मिसिंग कि अर ढिला सुस्ती के अल्छी कर डेफिनेटली अब ढिला सुस्ती नहीं भन्न पे है ढिला सुस्ती कें भादा अगे भाजपा जैसे तीन टा पार्ट एक्सपीरियंस र एक्सपीरियंस को ईपीएसएम र एक्जामिनेसन भाई कंप्लीट भाग सो एप्लाई तब जैसे कई हदसम ढिला सुस्ती अब कस्त हो भादा खेल अब इस अलग काम को व्यस्तता भन है काम करते जाना खेल ए म एफिलेट हो अथवा मेम्बर होने आउट अफ दी हेड है ठैक्क रिकजिनेसन नोद ये साथी भाईसंग मेम्बर भाषा भाई चंद्र निस्कृत रहे तो संदर्भ में निस्क्यो ते पच्चीस अलग संदर्भ जाना फिर बिर्सिद रहे अब इस अलग ढिला सुस्ती नहीं भन 
ओके ठीक है फाइन सर आप सीसीए में चाहे एज एन फुल टाइम नहीं आबद्ध होज एन डाइरेक्टर अफ एकडेमिक्स स्टूडेंटर भी चाहे एसिसीए इनरोल कराने काम एसिसीए को प्रोग्रेसन को काम में एक्टिवली इन्वल्व हो रिसीए पढ़ने स्टूडेंटर को जर्नीज देख्भा बट तपाई को जर्नी को बारे में मोस्ट अफ द स्टूडेंट्स ठा छ अथवा हम पोडकास्ट हेरी राख्वा ऑडियंस उद्देश्य का साथ ही पोडकास्ट हेन भाग पक्की हानेर हमें दिवस सिलवाल सर को एसिसीए जर्नी है वहाँ को अप्स एंड डाउन्स के बारे में कई था पाइज कि भाई हिसाब से मे बी दे आर वाचिंग दिस पोडकास्ट सो सर को एसिसीए जर्नी कस्तो रहो कह सुरू करू कुछ बैकग्राउंड हो बीच में आया अप्स एंड डाउन्स अथवा ओवरअल एसिसीए जर्नी नट योर चाह प्रोफेसनल जर्नी बट ओवरअल योर चाहे एसिसीए जर्नी कस्त थी अब एसिसीए जर्नी औपचारिक रूप में अगि बना टू थाउजेंड थर्टीन देखि सुरू भो तर मैं जहांसम लग मेरे सायद टू थाउजेंड थर्टीन भाग मेरे बाल्यकाल नहीं भन तो तो बैकग्राउंड ने मैं एसिसीएसम आना गयो सो सेवेन इयर्स को मैं सेवेन इयर्स को होता खेल आपको घर छोड़े है सो रिटिव्स को मेरे दीदी को मैं बस् सुरू करें सो अल्टिमेटली मेरे कर्मथल से मेरे दीदी घर भो सो एक प्रकार के वहाँ ना एक प्रकार का गार्जियस होना वहाँसंग जर्नी करते जाना खेल पढ़ते गए है पढ़ते जाना खेल आई हेव बिन मैं फ्रिक्वेंटली स्कूल्स एकदम धीरे चेंज थी क्योंकि वहाँ को घर सीफ्ट होता खेल मैं चेंज होने हुए है सो तराई को परासी भैरवा होता हो काठमंडूसम से पढ़ना आईपुगे बीच में दुई वर्ष भाई नाइन र टेन एसएलसी दिन को गाँवम स्कूल में गए सो मैं जहांसम लग मेरे जर्नी एसिसी इंसपायर करना मेरे जो गाँव में एसएलसी दून पर्ने स्किल्स थी तैंट सुरू भो रियर को एकदम धेरे इंस्प इंसपिरेसन पढ़ना को इंसपायर करने मेरे दाई होना सो ही सजेस्टेड मी मैथ में राम अब सीए कर क्योंकि ते बेला मैं याद है एसिसे को बारे में सुने के थे रिसी यो हो फीचर्स भाई हिसाब से मैं एसिसे जोइन कर सीएला सजेस्ट कर सीए कस्त भादा म भाग सीनियर दाई जो so, यो यो एसएलसी कई क्रम में हो एसएलसी में तब थे एसिसीए को बारे में और यो यो प्लस टू पच्चीस को कुछ हो ये तो एसएलसी को बेला में सीए था ओके कस्तु थे भाई सीए चाहे जोइन कर सीए पढ़् भाई मेन्टालिटी थी ते भर प्लस टू मैनेजमेंट भी करें सो सरकारी स्कूल बा हाइस्ट ग्लोबल कलेज अफ मैनेजमेंट में मेरे प्लस टू यहीं ग्लोबल कलेज मेरेश्वर में एक्जेक्टली प्लस टू प्लस 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 टू करें तो करते जाना खेल एट सब भाई विकनेस इंग्लिश में सरकारी स्कूल आने विद्यार्थी को इंग्लिश में एकदम धीरे विकनेस होने अभी मैथ भाग थी जिस को कारण खेल पैले देखि नहीं सीए कर भाई मेन्टालिटी चाहिए थी तर जब प्लस टू सको बाहर सक सके कस्त भो भादा खेल अब छ महीना तो चिल अब कढ़ यो पढ़ी सको तो अब कढ़ू भाई जो भो है जब छ महीना पीछे रिजल्ट आई सके पाड़ी चाहे अब तो पढ़ू पे नहीं तो सो एक्सपेक्टेशन सब जाना का एक्सपेक्टेशन इसलिए पढ़ हाई फला भाई एक्सपेक्टेशन से माइंड में पड़ रखो सिक्स लगभग ते बेला रिजल्ट आई गेस सिक्स हम लगभग संगसंग बैच का हूं ते बेला रिजल्ट को लगभग दुई चार महीना ही लगे क्या पांच छ महीना पीछे नहीं पढ़ने ट्रेन थी तो बीच में कुछ सर्ट कोर्सेस अथवा नर्मली हम टीयू को बैचेस पढ़ने भाई इंटेन्सन ने सी मैट अथवा भन न अन्न यूनिवर्सिटीज के लिए केवी मैट अथवा अन्न कुछ कोर्सेस बीच में गुण भाई कि कंप्लिटली लेजर नहीं बस्तु ते बेला कंप्लिटली लेजर अब ठैक्क भन्न पर्ता सीमेंट कर आइडिया भी थे है पच्छी आर चाहे अब ट्रेंड आए सीमेंट कर बीबीए पढ़ना को लाइन पर्चे ट्रेन भी आयो कस एगार बाहर से एकदम रिजिड नहीं भर पढ़ो मेहनत कर पढ़ो है तो दुई वर्ष को जो प्रेसर थी तो रिलीज कर आपूर्ने पर छ महीना से गाँवम गए बसो है अब तेज रिजल्ट आई सके तो पढ़ना तो आने पे है सो ते बेला याद सीए कर भाई थी तर कस्त भाई आपको सीनियर दाई लगे देखा खेल आपूर्ण एकदम डर ग्रुप सीस्टम सब एक चोटी दे पास भो लगे अल्लेम फेल न फर्स्ट वाइफ विद्यार्थी है तो डर भाई थी अब सीए जस्त के कोर्स भादा खेल एसिसीए छर चाहे दाई सजेस्ट कर बुझना भाग भरने गए सो भर्ना करने बेला में चाहे मैं सुरूम सीसी आर चाहे जोइन कर पुतली सड़क में नलेज एकेडेमी थी तो स्टिल एक्जिस्ट कर स्टिल एभालेबल इंस्टिट्यूशन कन्वर्टेड टू कंसल्टेन्सी बीच में कंसल्टेन्सी में कन्वर्ट भो अं मैं पढ़े सो तैं इंट्रेस्टिंग के भाई पढ़ते जाना खेल जोइन भूं 
हामी 18 जना विद्यार्थी थियो मलाई एक्जेक्टली 18 जना साथी थियो कम्प्लिट गर्ने बेलामा चाहिँ 5 जना भयो यो कुन इयर तिर हो 2013 13 जुन 13 13 जुन एक्जेक्टली याद पनि 13 जुन मा चाहिँ याद छ र मलाई फर्स्ट दिन पनि याद छ फर्स्ट तो बने ऐसे बोलना सकने कैपेसिटी तेरी वेला समय पर बिल्डअप आको थे ना बोलने पर सा गरने पर सा बने पिन फील्ड अप थे ना इना सो तेरी वेला गौर दे जाना है रे चाहिए बाबा पढ़ियो इना पढ़ियो अम्म मतलब ये छह महीना में तीन टे बीसे अनि F1 F2 F3 भनिन्थ्यो त्यति बेला एक्जामिनेसन्स को मोड्युल नै एसीसी को 6 6 मन्थ्स मा भन्ने थियो हैन 6 6 मन्थ थियो 6 मन्थ मा चाहिँ हामी तीनटै पढ्थ्यौ अर्को भनेको पेपर बेस्ड थियो 1 2 3 पनि हजुरको पेपर बेस्ड थियो ए ओके पेपर बेस्ड मै दिनु भयो 1 2 3 पनि तपाईले अ त्यति बेला पेपर बेस्ड र कम्प्युटर बेस्ड दुईटै अभाइलेबल थियो तर मेरो चाहिँ रजिस्ट्रेसन अलिकति लेट हुनुको कारणले गर्दाखै चाहिँ पेपर बेस्ड दिन पाइन र कम्प्युटर बेस्ड कम्प्युटर बेस्ड चाहिँ अनेस्टली भन्नु पर्छ दिनु मन थिएन चलाउन आउँदैन थियो नि त त्यो चेन्जेस सँग चाहिँ एडप्ट हुन चाहिँ एकदम रिजिड लाग्छ नि सके देना थियो तो वैसे इसी कंप्यूटर बेस ने एग्जामिनेशन दियो रात्ते थी वेला मला याद सा जोस्ट ऑयल को स्टूडेंट्स और लेते हैं वो एफसी भी मॉक टेस्ट देखी ले रहा लगातार मॉक टेस्ट और सब ए दिन है ना मत का प्लान को सेट नहीं गर एग्जामिनेशन पास को फर्स्ट टाइम पर ने कंप्यूटर चला के बने अब हामीले हेर्ने भने अहिले एप्रोप लर्निंग पार्टनरहरुले भनौ कलेज इन्स्टिट्युसनहरुले विभिन्न वेले चाहिँ एजुकेशन लाई अथवा एसीसी लाई क्वालिटेटिभ क्लासेस प्रोभाइड गर्नको लागि तपाईले भने जस्तै मॉक एग्जामिनेशनहरु फ्रिक्वेन्ट मॉक एग्जामिनेशनस अज अ कम्प्युटर प्लेटफर्म मै किन भन्दाखेरि एग्जामिनेशनहरु पनि कम्प्युटर प्लेटफर्म मै भएको हुनाले त्यो गर्छन् सो अहिलेको स्टुडेन्ट लाई कम्पेरेटिभली त्यति बेला भन्दा अहिलेको त्यति बेला तपाई हामीले जॉइन गर्नु बेलाको ड्युरेसन भन्दा अबियसली अहिले धेरै नै सहज छ हैन त सहज छ एला एक प्रकार भनौ ड्रास्टिकल चेन्जेस नै भनौ हैन सो अहिलेको विद्यार्थी मलाई के लाग्छ भन्दा अप्सन धेरै अभाइलेबल हुनुको कारणले गर्दा खेरि पनि कहिले कहिले अफ्ठ्यारो पारेको कि जस्तो लाग्छ ओके ठीक छ यसमा एकैछिन मा जाउँला सर हैन किन भन्दा खेरि पहिले सरको जर्नी नै सक्कौ एक्ज्याक्टली सो ओभरल जर्नी मै छौ हामी त्यसैले नै कन्टिन्यु गर्छु मैले भन्या छ महिनामा हामीले चाहिँ अब तीनटा पढ्यो एफ1 एफ2 एफ3 भनिन्थ्यो हैन सो तीनटा चाहिँ छ महिना पछि नै दिउँ हैन दिएर पास गरिसके कम्प्युटर बेस्ड एग्जामिनेशन त्यसपछि मैले पढेको चाहिँ पीएम र एफ5 र एफ7 भनौ सो अनफर्चुनेटली आई गट फेल्ड इन पीएम हैन म फेल भए मलाई जाँच गर्न त 5 र 7 दिदा खेरि चाहिँ म 7 चाहिँ फेल हुन्छु 5 चाहिँ पास हुन्छु जस्तो लाग्यो थियो तर 5 भने फेल भए 46 याद छ मलाई ओके ओके मैले फेरि प फेरि एकैछिन पज लिन चाहे ओके भनि सकेपछि टु दोज स्ट्रेंथ्स अगेन हैन हामीले लट्स अफ एग्जामपल देख्न सक्छौ हैन के रे विभिन्न चाहिँ राम्रो ठाउँमा पुगेका इन्डिभिजुअल्सहरु हैन कुनै राम्रो अर्गनाइजेसनमा कुनै राम्रो कम्पनीमा चाहिँ टप पोजिसनमा कार्यरत मान्छेहरु पनि जो सीएएससी से ब्याकग्राउन्ड बाट हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो लाइफमा वन्स अ टाइम चाहिँ फेल गरेको हुन सक्नु भएको हुन सक्नुहुन्छ हैन सो टु दोज स्टुडेन्ट्स जो चाहिँ फेल भएर डिमोरलाइज भएर बस्नु भएको छ स्टिल त्यनेर पनि होप छ हैन सबै किन भन्दाखेरि हामीले फेलियर बाट पनि सिक्ने ठाउँहरु छ uh, I'm using a fairy again. We have example, Mr. Divas Silwal, uh, sir, um, fail by Rapani, I know, SCK, Kuni paper, my fail by her. Now he's uh, running um, uh, certified college of accountancy, CCA, or a smart success. Uh, okay, sir, continue. Go to the way. Molly Bonia, I know, got his students on interaction, Gorne Bella, my Pony, Mobella Bella Bonzo, college failure, little lago. हैन इन्डिकेसन भन्छु पनि हैन सो सधैं भरि सबै कुराहरु एकैचोटी नै पाइन्छ भन्ने पनि छैन सो आफूले डिजायर गरेको कुराहरुमा चाहिँ मन देखि नै मेहनत गरेर लागिन्छ भन्ने चाहिँ सकिन्छ हैन कहिले कहीँ मेहनत गर्दा गर्दै पनि सबै कुरा सफल भइन्छ भन्ने पनि छैन हैन इट टेक्स अ टाइम गुड थिंग्स अलवेज टेक्स अ टाइम हैन राम्रो कुराले समय भने अबियसली पनि लाग्छ हैन सो फेल भयो फेल भइसे कस्तो पहिलो चोटी फेल हुँदाखै कस्तो हुँदो रहेछ नि कहिले पनि फेल भइया थिएन नि त अब घरबाट फोन आउँछ के भइस भन्दा खेरि चाहिँ फेल भयो भन्दा खेरि कसरी सुनाउनु त हैन पैसा त बरु जोडियोला कतै गरे जोडियोला हैन त्यो सुन्दा खेरि चाहिँ आफुले नि गाह्रो हुन्छ के त्यसपछि त मैले भनेहाले अब त्यसपछि का फेल भएका जर्नी सुनाउनु त आफुले नर्मली लिन थाल्यो हैन ओके भन्नाले सुरुको टाइम घरबाट अथवा रिलेटिभ्सले इन्क्वायरी गर्दा खेरि तपाईले जे फ्याक्ट हो फेल भएको फेलै भन्नु भयो कि अर तपाईले हाइड गर्नु भयो त्यो पार्टलाई होइन भने नै भने नै हैन भन्न चाहिँ अफ्ठ्यारो लाग्यो थियो कि मलाई फेल भयो भनेर चित्त कसरी बुझायो भने त मेरो साथी पनि फेल भयो थियो ए ओके ओके हैन ह्युमन नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ रहेछ भन्दा चाहिँ जहिले पनि आफू ह्युमन नेचर रहेछ अर्को मान्छे भन्दा आफू चाहिँ अगाडि बढ्न खोजिन्छ जहिले पनि जित्न खोजिन्छ हैन तर कहिले कहिले आफू फेल हुँदा साथी पनि फेल भयो छ नि चित्त बुझाइदो रहेछ ओके चित्त बुझाउने
गर्न पाइयो हैन सो त्यसरी नै गरियो त्यसपछि अर्को पाले दिए पास भए हैन लगातार पास हुँदै गए अब यसमा त्यस्तो धेरै चेन्जेस भनौ अथवा चाहिँ एकदमै थोरो टेक्निकल चेन्जेस गरेर पास भएको चाहिँ होइन अर्को पाले पनि प्रोसेस त्यही नै गरेको हैन सो म आफूले पढ्ने बेलामा होस् अथवा अहिले काम गर्ने बेलामा हो म सधैं भन्छु सो प्रोसेस ट्रस्ट द प्रोसेस प्रोसेस चाहिँ राइट हो भने रिजल्ट डेफिनेट हुन्छ रिजल्ट हाम्रो हातमा पनि छैन हैन अब कहिले कहीँ राम्रो पनि आउन सक्छ कहिले कहीँ नराम्रो पनि आउन सक्छ हैन इट डिपेन्ड्स सो यसरी लगातार पास हुँदै गयो मलाई याद छ हामीलाई एफ थ्री एफ फाइभ एफ सेभेन र एफ एट एउटै टिचरले पढाउनु भएको नलेज एकाडेमीमा चाहिँ हामीलाई त्यो एक्जेक्ट टिचर पढ्नु चाहिँ त्यति मनपर्ने यो सरले पढाइदियो भने हुन्छ भन्ने थियो होइन सो सरले पनि सबै विषयहरू राम्रैसँग नै पढाउनु पनि भएको थियो जब एफ एटमा पुग्यो पास भयो त्यसपछि चाहिँ अभि भनेको जस्तै नलेज एकाडेमी चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ गरेर चाहिँ अब कन्सल्टेन्सीमा चाहिँ कन्भर्जन हुन थाल्नुभयो होइन त्यस पछाडि चाहिँ हामी बाँकी रहेको विषय पढ्नको लागि सिसिए पुग्यौँ फेरि सिसिए पुग्दाखेरि पनि एक्लै पुग्या पनि होइन ग्याङ नै लिएर ग्रुपै लिएर होइन साथीभाई लिएर साथीभाइ होइन त्यहाँसम्म आउँदा सकेपछि सबैलाई फसाउँ होइन फसिसकेपछि भनौँ त्यही नै भनौँ सो मलाई याद छ त्यति बेलासम्म पनि हामी फिल्टर भएर पाँचजना भइसक्या थियौँ होइन पाँचजना चाहिँ ग्रुपै भएर त्यो अठारजना ग्रुपबाट अठारजना ग्रुपबाट त्यसमा मलाई याद छ एकजना साथी छ अब छ नै भनौँ अथवा थियो भनौँ याद चाहिँ छैन होइन साथीले भन्थ्यो एसे पढेको पास भएको भोलिपल्ट मर्यो भने के गर्ने भन्थ्यो के सो स्ट्राइक हुँदो रहेछ के त्यस्तो कुराहरू त अब यस्तो कुरा हुन्छ भनेर दुःख गरेर पढेको छ पढेको छ त्यसको भोलिपल्ट भयो भने लाइफ त डेफिनेट अनप्रेडिक्टेबल नै छ नि त कति बेला के हुन्छ भने थाहा छैन तर आफ्नो कोसिस भनेर छोड्नु त भएन होइन त्यो सम्झेर पनि सो एफ नाइन चाहिँ सिसेमा पढ्न आउँदाखेरि चाहिँ डिलीराम सरले पढाउनु हुन्थ्यो मलाई त खतरै लाग्यो किन भन्दा त्यो सरले आएर नर्मल यत्तिकै पढाइराख्ने होइन बुक हेरेस पुग्ने क्लासमा अगाडि बसे पनि निन्द्रा लाग्ने गर्थ्यो नि सरले पढाएको चाहिँ खतरा लाग्यो मलाई याद छ त्यो मुभमेन्ट चाहिँ दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्प आउने चाल थियो होइन जुनको एक्जामिनेसनको लागि हामी प्रिपेयर भइरहेको थियौँ ठ्याक्कै एक महिना मैले ठ्याक्कै पढ्ने बेला भएको थियो मैले बुक पढ्दै थिएँ ठ्याक्कै भूकम्प पनि गयो त्यो सालमा अनि मलाई चाहिँ एक्जामिनेसन त पोस्टपोन भयो नि त भूकम्प चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो कि हुन त त्यति बेला कति दनदनको क्षति पनि भयो तर मेरो पर्सनल हेर्नु हुन्छ नि मलाई एडभान्टेज पनि तिन महिना समय पाएँ नि त त्यो साल नै पहिलो साल थियो जहाँ चाहिँ तिन महिना सेसन चाहिँ सुरु भएको थियो टू थाउजेन्ड सेभेन्टी टू चाहिँ अनि सेप्टेम्बरको इन्टेक चाहिँ उनीहरूले थप्यो अनि थपिसकेपछि त्यसमा गएर मैले एक्जामिनेसन दिएँ र मैले लाइफमा चाहिँ यसै पढ्दा सबभन्दा धेरै मेहनत गरेको पेपर चाहिँ फर्स्टमा एफ नाइन थियो सो आई गट म चाहिँ पास पनि भएँ होइन त्यसपछि कन्टिन्यु प्रोफेसनल लेभल चाहिँ मैले सिसिएबाट नै गरेँ त्यसपछि पी वान र पी टू अब अहिले त पी वान र पी थ्री कम कम्बाइन्ड भएर एसबीएल बनेको छ होइन सो पी वान र पी टू सँगै दिएँ र पी वान र पी टू दिँदाखेरि चाहिँ पी वानलाई चाहिँ एफ एटले सपोर्ट गर्थ्यो एकदम धेरै सपोर्ट गर्थ्यो एफ वानले सपोर्ट गर्ने गर्थ्यो जसले गर्दा पी वान चाहिँ पास गर्न सजिलो भने पी टू चाहिँ अलिकति छुट्टै तरिकाले एकदम धेरै मेहनत गरेर पढेको थिएँ र अनफर्चुनेटली चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ नेपाल र्याङ्कर भएन त्यसमा टप गरेको पनि त्यही भएर मैले अनफर्चुनेटली नै भनेँ होइन अनफर्चुनेटली नै भनेँ वान टाइम कुनै पेपरमा फेल भएको मान्छे क्यान अल्सो टप नेपाल भन्ने पनि एउटा इक्जाम्पल सेट गरिदिनु भएन कुन कुन पेपरमा तपाईँ त्यति बेलाको चाहिँ पी टू अब अहिलेको चाहिँ नाम हेर्ने भने चाहिँ एसबी एसपीआर भन्छ होइन स्ट्राटेजिक बिजनेस रिपोर्टिङ ओके ओके अनि हाउ वाज युअर एक्सपिरियन्स थियो त्यो रिजल्ट्स आउँदाखेरि ओके के थियो त्यति बेला र्याङ्किङहरू डिस्प्ले गर्थ्यो एसिसिएले कि नेपाल र्याङ्किङ अथवा वर्ल्ड पोजिसन यति भनेर वर्ल्ड र्याङ्किङ भनेर एक्जेक्टली मेमोराइज भन्ने छैन तर त्यति बेला त्यो भन्दा अघिल्लो सेसनदेखि चाहिँ र्याङ्किङहरू चाहिँ सुरु हुन थालेको थियो कि तपाईँलाई थाहा भएको थियो म चाहिँ नेपाल र्याङ्कमा परेको छु भनेर ओके ओके फोन गरेर कन्फर्मेसन गरेको पनि थिएँ कि हो भनेर होइन अनि त्यसरी चाहिँ कन्फर्मेसन भएको पनि थियो सो त्यही भएर मैले अभि पनि भनेँ अनफर्चुनेटली चाहिँ र्याङ्क हुन गयो किनभने टपर हुने मान्छे त अब युजली प्रायः जसो सबै पेपरहरूमा र्याङ्कै लिएर आउनु हुन्छ नि त होइन र एसबीआरको लागि पढ्नको लागि चाहिँ त्यसको एफ थ्री एफ सेभेनमा मेरो स्ट्रङ ब्याकग्राउन्ड थिएन किनभने एफ थ्रीमा आई गट फिफ्टी टू एफआर फिफ्टी एक्जेक्टली एफ फिफ्टी त्यसपछि त्यसमा सिक्सटी सिक्स लिएर आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भने छुट्टै खुसी हो त्यसमा पनि राम्रो मार्क्स लिएर आएँ त्यसमा पनि र्याङ्क होल्डर भयो भन्दाखेरि खुसी लाग्दो रहेछ सर्टिफिकेट पनि पाएको थियो होइन फर्स्ट टाइम टपर भएर सर्टिफिकेट पाउँदाखेरि चाहिँ अनि खुसी नै लाग्दो रहेछ होइन त्यसपछि पृथ्वी हुँदै गयो मलाई याद छ मैले पृथ्वीसम्म ओभर अब अहिले त थर्टिनवटा सब्जेक्ट छ एसिसिएमा पहिले पहिले चाहिँ अब फोर्टिनवटा सब्जेक्ट हुन्थ्यो फोर्टिन आर्ट सब्जेक्टमध्ये चाहिँ जुन तेह्रवटा सब्जेक्ट छ कम्पलसरी सब्जेक्टहरू नै चौध
एफ फाइव को एडवांस एडवांस पर्फर्मेंस मैनेजमेंट कस्ट कस्ट अकाउंटिंग कस्ट में स्पेशली नेपलिज विद्यार्थी अलग कमजोर नहीं होने क्योंकि हमारे इंडस्ट्री तीत साहो कस्टिंग को बनी सके अलग नर्मली ट्रेंड हेने होने एपीएम भन न पर्फर्मेंस मैनेजमेंट अथवा कस्टिंग पेपर सिलेक्शन के प्राओरिटी में अलग नलिने तो होना तर अलग कम नहीं सिलेक्ट कर मे बी ये टफ भर ही हो धेरे स्टूडेंट साइड लगाए अन्न अन्न पेपर सिलेक्ट कर इसमें दुईटा भर कम नहीं भादा खेल लास्ट टाइम मैं याद है दुई कि तीनजा मात्र एपेड होने बात एक्जाम में है एडवांस पर्फर्मेंस मैनेजमेंट तो बीच में अगिला कतिपय सेसन में तो स्टूडेंट देखे होने तो एटा भी भो रेक्निकली हेने वाले खास में पी फो भादा चाहे पी फाइव सजी टेक्निकली तर हम जो बैकग्राउंड हम नेपलिज को प्राय हे फाइनेंस स्ट्रंग हो फाइनेंस में हम बैल्य हो एंटरप्रिटेशन रिस हम पुग्देन क्यों पुग्देन भाई हम मैथ चाहे न्यूमेरिकल हम फेवरेट होने हमें नेपाली कहीं मन परेन क्यों भाई हम प्राओरिटी में हम स्कूलिंग देखि भी पर्देन थो तो एनालिटिकल हम पर्देन थो जल्ले एपीएम विद्यार्थी को पैलो चोइस में पर्देन थी है अब चारवटा हो तब एपीएम एफएम एटीएक्स रिपल ए ट्रिपल ए प्राय चोइस करूँ थो कहीं अब बाहर जाना करना को अलग अडिट भैस बाहर अडिट जाना सजिल होने भो फरेन में जांचु भादा खेल अलग भैल्युएट करने भो तो एट एडवांटेज भो अभी एपीएम रफएम में एटा चुज चोइस कर रिजन चाहिए के थी भादा खेल एफएम से अलग सजिलो हाई अब मैं अभी भाई टेक्निकली चाहे खास में हे एसिसी आप एपीएम से टेक्निकली सजिलो बेस हो तर विद्यार्थी ने दिन्न एपीएम कुछ बेला देखि गाँव भाई टू थाउजेंड टेन देखि तेज को इक्जामिनर से चेंज होने भाई एसिसी में वहाँ तेज को जो चेक करने तरीका तेस में चेक हो कारण अलग टफ होना गयो ते बेलासम एपीएम दिने विद्यार्थी असाध धेरे हो पास पर्सेंट लोअर होते जाना खेल विद्यार्थी को चोइस में भी पड़ेन अब अर्क एटीएक्स चोइस में क्यों पर्देन थे भाई नेपलिज इंडस्ट्री में रहकर काम करा यूके को टैक्सेसन धीरे सपोर्ट नगर्ने नेपलिज एसिसी में यूके बेस्ड टैक्सेसन पढ़ु यूके नर्मली फिर हमें स्किल्स लेवल में है सेकेंड लेवल में तो टैक्स पेपर पढ़ी सकता हो लेवल को बेस चाहे यूके टैक्स में बस सकते फाइनल लेवल में मोरबर ने कंटेक्स में होना तो नेपालम रहकर टैक्सेसन पेपर लेने एडवांस टैक्सेसन पेपर में एसिसी कंप्लीट करने स्टूडेंट हो तर नेपालक माहौल में नेपाल इन्वाइरमेंट में बस्ता खेल अज मोर रेलिवेंट अन्न पेपर होने हिसाब से नहीं मे बी तो यूके टैक्स सिलेक्ट नगर अन्न पेपर में अब टैक्स पर्दा इंट्रेस्टिंग अब यह भाग अगले सेंसन एकजा विद्यार्थी एक्जामेसन दिव्य एटीएक्स है अब मक्स नगर्न वहाँ को है एकजा दि वहाँ पास बना वहाँ नहीं रैंक हो ओके भरी जमा एटीएक्स में दिने एकजा मात्र होना वहाँ दि सो अब यह विद्यार्थी को चोइस अब कलेज के एसिया ने छुटाइक होना तो फिर मैं के भू भाई पैलो तरीका मार्केट भाई मन विषय लिया पास कर सोच्पर्य क्योंकि पैलो खुड़की तो पास ही होनी तो तब क्वालिफिकेशन एसिस अफिलेट नहीं होने तो पैलो तेस पच्चीस मन लगे अप्सन पेपर का बाकी विषय दिखु भाई सकूँ है तर पैलो खुड़की पार करो यदि तब एटीएक्स में रुचि पढ़् मन है पढ़्न है हमीसंग अप्सन छोटे फर इजापल हमें आउट अफ फिफ्टीन सब्जेक्ट थर्टीन सब्जेक्ट कंप्लीट कर पर्ने भाई तर टू दोज स्टूडेंट जो अलरेडी थर्टीन पेपर्स कंप्लीट कर सकता उन्नीस तो अप्सन रहता है रेस्ट अफ दी टू पेपर्स भी मैं एडिशनल दिखु भप्सन छाँच है अब अब विद्यार्थी अर्क एट कन्फ्यूजन तब जैसे पास भैस बाकी रखे विषय जो अप्सन पेपर तो दिखु भाई पाँच सकूँ है दिन सकूँ तो एभालेबल भी है तर तो भाग पैसे कुन विषय सहज लग् तो विषय दिए सकाई सके बाकी कर मिलियो अब बाहर जाने मेनली विद्यार्थी अब एटीएक्स यूजफुल भो बाहर फरेन जान को सजिल होने भो है अब पढ़ने के इंटेन्सन ने पढ़ु भाषा के इंडस्ट्री में रहकर काम करने हो मे बी एएफएम और एपीएम और तब ट्रिपल ए सुइटेबल होने अल्टिमेटली बाहर जान चाहूँ भन्न तो एटीएक्स भी कर सकू रसी से ये फ्लेक्जिबल है तब आदर फ्लेक्जिबल इन टर्म्स अफ क्वालिफिकेशन इन टर्म्स अफ पढ़ाई भी रहो तर ने बसर बाहर को इक्जामेसन सेंटर बुक कर जाने यहीं बार बुक करना भी मिलो नहीं तो समय को फ्लेक्जिबिलिटी भी एसिसी ने देखे है है सो चोइस स्टूडेंट्स में रहो कसरी दिवस भाई कुछ में रहो रेगुलर पढ़ते जाना खेल एटीएक्स दिखु भाई नो इश्यूज ना तो ओके सर इस सर्क जर्नीस फिर फिर रिकनेक्ट करूँ है सर्क ओके एंड देन एपीएम से सिलेक्ट कर एपीएम रिपीएम रिपीएम रही 
त्यति बेलाको नामै भन्नु पी फाइभ एन्ड पी फोर हामी चाहिँ भन्थ्यो सो पी फोर भने एडभान्स फाइनेन्सियल एफ एफ एडभान्स फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट एपिएम चाहिँ एफ पी फाइभलाई भन्ने गऱ्यो होइन सो इक्जामिनेसनमा चाहिँ अब पढ्यो क्लासेस पनि पढ्यो राम्रैसँग पढ्यो अब कसो हुँदो रहेछ अन्त आएर चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ हावा चाहिँ छिटो लाग्छ कसैलाई चाहिँ ढिलो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो हुन्छ मलाई प्रोफेसनल लेभल पुगेपछि हावा लागे जस्तो लाग्छ कि क्लासेसमा पढ्दाखेरि पनि अब त्यो इन्टरेक्टिभ भन्दाखेरि पनि रमाइलैसँगै पढिन्यो त्यो भएर कहिले कहीँ अलिक धेरै रमाइलो पनि हुनुहुँदैन जस्तो लाग्छ होइन सो एपिएमको स्टोरीमा चाहिँ पढ्दै गयो पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ जुन एफ फाइभ स्किल लेभलको जुन विशेष छ त्यसैका कन्टेन्टहरू चाहिँ एपिएममा छन् देर इज नट एक्स्ट्रा चेन्जेस त्यस्तो ठुलो चेन्जेस भन्ने कोर्सेसमा छैन होइन अब पढ्दाखेरि चाहिँ चाहिनु पर्ने चाहिँ टेक्निकल स्किल्स र एन्टरप्राइजेसन चाहिँ धेरै चाहिने जुन चाहिँ हामीमा ल्याकिङ अब इक्जामिनेसन पनि बसियो दिन पनि गयो होइन हन्ड्रेड मार्क्सै गरेर आएँ जिन्दगीको पहिलो चोटी हन्ड्रेड मार्क्स एटेम्प्ट गरेर आएको होइन एटेम्प्ट गर्दा कस के नै गाह्रो हुँदो रहेछ र आखिर त मैले सबै एटेम्प्ट गरेँ नि भनेर जस्तो आफूलाई फिल भएको थियो होइन इक्जामिनेसन दिएँ रिजल्ट आयो मलाई याद छ एक्जेक्टली मेरो ट्वेन्टी फोर आएको ओके मार्क्स नै ट्वेन्टी फोर पास पास तपाईँको हन्ड्रेड मार्क्स फिफ्टी थियो फिफ्टी थियो त्यसको क्वार्टर गर्दा पनि पुगेन म भन्दा अघिल्लो साथीको चाहिँ ट्वेन्टी एट आएको थियो दुईजनाकै जोडेको भए पनि पुग्दैन थियो अहिले होइन सो ट्वेन्टी एट नै हाइस गर्थ्यो होइन सो त्यति बेला इन्ट्रेस्टिङ के भयो अन्त के पुगेन भनेर जज गर्ने चालिस र पैँतालिस आएको भए पो ल यो पुगेन भन्नु हुन्थ्यो चौबिस आएको त पढ्दै नपढायो नि त उही पैसा तिरेर कन्सेप्चुअली नै क्लियर भएन भन्ने वर्डिङ युज गर्छ होइन सायद एसिसीले पास मार्क्स फिफ्टी हो भने फोर्टी एबभ छ भने चाहिँ इक्जामिन के भनौँ न एम इक्जाम टेक्निक मिलेन भन्ने कुराहरू गर्छ एसिसीएलएफको पार्टबाट पनि फोर्टी बिलो छ भने कन्सेप्टै क्लियर भएन केही पार्ट स्टिल मिसिङ छ मे बी इफ आई एम रा के अरे राइट होइन त्यो त्यही नै हो सर के के हो एक्जेक्ट एक्जेक्टली अब त्यसमा मैले भन्नु मैले अझैसम्म पनि मैले चौबिस ल्याउँदा मैले के लेखेर लिएर आएँ भन्ने भइरहेको छ क्या मलाई चाहिँ मैले त्यही भएर आफूलाई चित्त बुझाउन के भन्दाखेरि इक्जाम सेन्टरसम्म गएर मक टेस्ट दिएर आएँ फेरी तब एक दिन दुई दिन तो पीर लग् तेसरो दिन देखिए फिर तब आपने नर्मल रुटिनमें फर्किन हो तो पीर तो भाई फिर तैंभ अगर प्रिविस्ली फेल भैस होना यूज टू भी होगा थी ओके प्रोफेसनल जर्नी में यो होता भिस्सा तो मं अब साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना थाली सकते हो समटाइम मैं दिने एटेम्प्ट में तलमा होता भिस्सा आपूला मेन्टली प्रिपेयर कराऊ लगे हो यो मेन्टली प्रिपेयर कराऊ सीनियर को रोल एकदम ठूल होने के सुनने बानी है हम सीनियर को फेल भाग यदि तो सीनियर ने पास होने भाई सायद मेन्टालिटी फरक होती है कि एपीएम तो पैलचोटी में पास कर मैं याद है एकचोटी म नाम ही सम्राट सम्राट दाई हो वहाँ सब विषय पास करते जानूक थी है अनफर्चुनेटली वहाँ पर पी फोर और पी फाइव में लगे थे कि सो वहाँ से हमें कस इसपिरेसन हो कि ओहो कत्र हाई तीन चार वा पेपर बुक करने प्रत्येक विषय पास करने वाला जो थी है अभी तो देखते जाना खेल जो वहाँ लगे मत को वहाँ को अगड़ी मैं तो लाइह नहीं भाई जो भो कि अभी तो लगी सके पाड़ी चाहे बानी जस्तु भो कि अर्क पाली पर लगे तो अर्क पाली तो राम्रे स्कोर लेकर आए राम स्कोर बने एक्जैक्टली फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन सानों अमाउंट मत है सींगल डिजिट मिस एक्जैक्टली सो तो भर मैं फोर्टी नाइन होने को पीड़ा एकदम बेग्ले क्या पी फोर और पी फाइव पास कराए भाई मालिफाइड होते मेरे अगड़ी चाहे जब थी मसंग है सो ते बेला त पास भैस जब पाँच से भन्ने थी है सो मिस भो नि एटलिस्ट मैं इक्जामिनेसन को तो अर्क तीन महीना पर्खिन् पे नि मेरे हाथ में आगे मैं तेरे बार अभी विद्यार्थी इक्जापल दिखु सो प्रत्येक बुधवार राष्ट्रीय दैनिक पत्रिका में भैकेसी पब्लिश होता एटलिस्ट तो भैकेसी में सीएस स्लास एसिसे भाषा भैकेसी एटलिस्ट तब एवं भैकेसी पब्लिश भैया महीना को एवरेज में चार वा हो सो तीन महीना में गुना बाहर वा सो तब तीन महीना डिले पास होने को तब बाहर वा भैकेसी तो मिस कर सो करियर को इंपोर्टेंट फेज तो मिस कर है अब तो भाई बाहे अच्छा मनी भी भू स्टूडेंट्स इवन बिगिन बिगिन केटा मैं है कतिपय कुछ गाड़ो है तीन महीना ढिला पास होने तीन महीना ढिल बीए हो हो एक्जैक्टली होनी तो है क्योंकि नर्मली हम एम नहीं के होता भाई ओके सी ए स्टार्ट अथवा एसिसी स्टार्ट मानी ओके मैं यो सकाऊँ यो टाउको दुखाई सकाऊँ एम दें बल्ल अर्क टू टाउको दुखाई चाहे सुरू कर कतिपय तो मेम्स आई रहा है अब केटा केटी को अफेयर चल रहा हो सीए ढिला पास होने पच्चीस घर उसके छोरीसंग बीए होने ये मेम्स आई रहा है तो डर लगने के अब अभी तो 
एज लिप भी तो भैस मैं साढ़े दुई वर्ष तो मैं पृथ्वी समय थे है तेस पच्चीस को लगभग लगभग वन पोइ फाइव वर्ष दुईटा विषय को लगी लगे तो भाई तो अलमोस्ट हजर को तो चार वर्ष जी पुगो नहीं तो सो चार वर्ष ये इंटर्नशिप भी सुरू कर पी लेवल पढ़ा पढ़ा तो प्क्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट सुरू कर पी लेवल में पुगि सके एप्लाइड स्किल कम्प्लीट कर सुरू कर अडिट फर्म एस एम दाह एसोसिएट शेष मनी सर को लंग एसोसिएसन भे मेरे भैन म छ महीना छ महीना छ महीना मैं करें छ महीना कर सके पाड़ी चाहे मैं कस्तो भादा एक टाइम में एवं काम कर वर्किंग रब्जेक्ट को मैनेज कर असाध्य गाड़ो पे छ महीना गए काम करें तो बीच में तो पढ़ने कुर ही भैन काम सीक्न पे गुनपे है तेज पढ़ाई में हेम्पर करद है सब नगर्ला अलग आने विद्यार्थी सायद माइंड मैचुरटी बनी भी सकता हो तो बेला में अलग गाइडेन्स नपुगे भन है तो थी सो तेरी जाना अभी भाई जैसे थर्ड एटम में फाइनली मैं पी फाइव पास करें तो लास्ट लास्ट पेपर थियो लास्ट नहीं थियो लास्ट 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 पेपर थियो ओके सो फिफ्टी फिफ्टी वन पी फोर पी फाइव फिफ्टी फिफ्टी वन लिया मैं पास में मेरे एवरेज कंसिस्टेंसी मार्क्स हेन एवरेज में फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स नहीं होगा एस सी को जर्नी में है जो मैं भाई प्ल स्कूल को एस एल सी को स्कूल को फर्स्ट बॉय सेकेंड सेकेंड बॉय ते पच्चीस ये प्लस टू में मैथ में स्ट्रंग है तस्तुक मैं इसी पास कर गिल्टी फील जस्त हो तर पास भे पैसे अल्टिमेटली तब पास भैसे तब कति फेल होने भाई कुछ डेफिनेटली मैटर कर एसिसी को फाइनल सर्टिफिकेसन में मक्स मेन्सन होते जस्ट ए में मेम्बरशिप अथवा एफिलिएट भोर आक्स नर्मली मेन्सन कर मेम्बरशिप में तो मक्स मेन्सन नहीं होते हैं तर तब पोजिटिव रिजल्ट निलना चाहूँ पोजिटिव रिजल्ट मत निस्क र प्रोफेसनल डिग्री में फेल भी भाई तर व्हाट आई अलवेज से कि फेल भैस मात्र अप्सन खोलने हो यदि तब पैलोचोटी में पास कर फेल होने तो रिजन ही भैन ते भर अलग आने विद्यार्थी जो रिसोर्सेस तो रिसोर्सेस विद्यार्थी पैलोचोटी पास कर इनफ है यो कस्तों ने फेल भैस धेरे कुछ सीख ये सब कुछ मोटिवेट कर जो एंगल बड़ पढ़े हो वेपी चेंज कर फिर एनदर एंगल बड़ी हमें अब्जर्व करने मौका पाँच सब्जेक्ट अथवा पेपर लाई है सो नर्मली हमें हे हमें जो पेपर पढ़ा कुछ सब्जेक्ट चाहे स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाने टीचर वहाँ यदि राम पढ़ा तो पेपर में दुईचोटी तीन चोटी फेल भग अज राम पढ़ा भाई एक्सपेक्टेशन होता है क्योंकि विभिन्न एंगल बट वहाँ अब्जर्व करने अथवा भनम नो नया नया वे लर्न करने अथवा छुटे पार्टर चाह अब्जर्व करने मौका पाँच दैट्स वाई भी भनऊ न फेल होने राम पक्ष मन न एक्जैक्टली तो भाई कल के पोइंट अफ भ्यू बाट है सो तब फेल होता खेल के पोजिटिव भाई तब तैंब सकूँ तर बोले जिंदगी में सब कुछ पैलोचोटी पाँद खेल को आनंद भी बेग्ल होना क्या भादा फेलर भैस तब मोटिवेशन फैक्ट कि फेलर भाई सिकिं इसको अर्थ पैलोचोटी में पास होने विद्यार्थी के नसिक्ने तो पक्क भी होने सो पैलोचोटी में पास करने विद्यार्थी रिजन टू फेलर नहीं था होते कहीं फेल भैन धेरे कुरा सिकिं जो उदाहरण को लगी धेरे जान चित्त बुझाने बाटो सो संसार सन धनी व्यक्ति बिल गेट्स तो यूनिवर्सिटी ड्रप आउट होनी तो उदाहरण दिशा मैं बिल गेट्स तो हवाड़ यूनिवर्सिटी पो ड्रप आउट हो तो टीयू है जो दिन यूनिवर्सिटी बार ड्रप आउट भाषा तो दिन तो कहीं न कहीं सिकेर गए कि सायद टीवी बार ड्रप आउट होते क्या सायद कहीं सीखते थे कि तैयार सीक्ने पोजिटिव कसरी लिखा भाई कुछ फरक पार्ष ते भर फेलियर भैस पी आती पेन है राम यदि तब को कर्म ने तैंसम पुराने डेफिनेटली तब पुग्न है तर अब अलग आने नया विद्यार्थी मेन्टालिटी कस्त होता है एडवाइस भाई कुछ पैला आप दिखे म पैलोचोटी में पास करना सकु इसमें तब को प्लस टू को एकडेमिक डिग्री के फरक पार्दन है मेरे टाइम को अलग फरक थी होगा पर्यटन यू पोइंट एक फिर भी आओला म जर्नीक फिर भी भें है सो पास भैस पछाड़ी है जब पास भो ते पच्चीस मैं याद है मिनियर दाई को फर्म में अकाउंटिंग फर्म में मैं अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग ग्रुप ने प्राइवेट लिमिटेड है तैंस मैं जोइन करें सो त्या जोइन कर सके मैं याद है तीत बेला सीसिए काम कर जो सीनियर सर हो नाम ही लिख पर्दा शेचन देव कोटा सर है सर हो अफोर्ड मी आउ काम कर सो जोइन कर सकते थे पच्चीस तैं अकाउंटिंग फर्म में काम करते जाना खेल जोइन करें तर प्रायोरिटी को रूप में अकाउंटिंग काम कर पेदी मन भी थे तर नगर् कसरी नगर् तो है रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट एक्जैक्टली रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट अति बेला तस्त अप्सन्स भी थे अर्क ठाव में गए करूँ रिफाइड भैस कतिपय कुछ आप में लैकिंग थी 
admit Pony Gornu person, lacking Ponithio. So join Gordesan, the Harimala, Aradi Laksa side, Art No Bain, a similar accounting for my Cam Gorisaki Possadi, Mosisi Matsin, join by. So CC Matsin, Molimir Couriers, and Stadgor, or even as probably Darty Ben Boy, my as an assistant lecturer, and CC Masuru Gorao. Mul Bitigo, F1. कोच असिस्टेन्ट लेक्चरर सुरु गर्नु अफिलिएट भइसक्नु भएको थियो एक्जिट भइसके अफिलिएट भइ सकेपश्चात पनि एज इन असिस्टेन्ट लेक्चरिङ बाकी थियो आफ्नो जोइन सुरु गर्नु भयो एक्जेक्टली त्यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ मेरो ल चाहिँ बाकी थियो एफ4 ए ए कर्पोरेट सबै सकेछ ल बाकी त्यो अन डिमान्ड हो हैन दैट्स व्हाई पनि नेग्लेक्ट गर्छ नर्मली स्टुडेन्टले एक्जेक्टली यो जुन फ्लेक्सिबिलिटी छ नि फ्लेक्सिबिलिटी भन्ने Paper lots and packages. Kina baki one that on demand on the Joyle one, a tele dinamil send So Joyle one, a tele dinza, Bonago or the same. Joti Bella Pono Bath, Tetini Villa Sakako, but Anandi unten, the Bisa the cotton. On demand incense, Kinapani man, like he on demand go Kasma orthoto, Topaiku, Toyari, Topaili Porter, Biaunu boy, or Topaiku Toyari, Parapta boy, Shikis, and then demand Gurney, Porkiria, like saying, on demand one ekutor. I'm recently normally kibus dins and man, the on demand do a lot of Joyli the Avenues of Nekalgo, concept a leak or son. Maybe you obviously wrong. कि होइन तपाईकै किन अंदर समय शानदार बिग बोलने तेरे वेला सके ऐसा कि बैंक बीसी और मन फोकस होना पायो सके यो इना ते बर मैले के भन्छ नि मैले गरेका गल्तीहरु अथवा मैले जुन गरे ढिला दिए त्यो गल्ती चाहिँ तपाईहरुले गर्नु त डेफिनेटली पनि भएन नि त अहिले त जर्नीको कुरा गर्ने पनि हामी 3 4 3 वर्ष सकिन्छ भनेर पनि भनेका छौ हैन सो यो जर्नी प्लान गर्ने त्यति बेला पनि थिएन आफ्नो हिसाबले दिइन्थ्यो गरिन्थ्यो हैन सो यो भयो हैन अब पास भइसके फेरि सीसीए मैले भने सीसीए चाहिँ तपाईले अडिटमा अथवा भन्नु त्यानेर चाहिँ कति समय टोटल चाहिँ काम गर्नु भयो जुन त्यो आउट अफ 3 इयर्स थियो this is a lot of years that you have practical experience requirement in auditing sectors. You have to do a training for um, Accounting and auditing is the same thing. It's 36 months. It's 36 months. Uh, 36 months. It's different. You have to do it in organization. Uh, multiple organization. Uh, uh, you have three years ago, or 36 months, you have to complete Exactly. SM Dharan Associates, the company, 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 काम सिक्ने होइन कि काम गर्ने तरिका सिक्ने हो सो काम गर्ने तरिका सिक्नको लागि राम्रो फर्मले धेरै असभा छ धैर्यता पनि त टेस्ट गरेको हो नि तपाईलाई एक महिना एक हप्ता दुई हप्ता वेट गरेर राखेको छ भने त तपाईमा पेशेंस लेभल कति छ भन्ने कुरा पनि त हो नि करियरको यत्रो ठुलो डिसिजन लिनु पर्ने छ भने त के समय वेट पनि बेसिक बटै सिकाउनु पनि त राम्रो हो नि हैन एकैचोटि तपाईलाई हामी के एक्सपेक्ट गर्छौ भन्दा खेरि हामी कुनै अर्गनाइजेसनमा एसोसिएट हुन गयो एन्ड देन मलाई एकैचोटि चाहिँ मिड लेभल अफ म्यानेजमेन्ट अथवा टप लेभल अफ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ इन्ट्री गर्न दिए हुन्थ्यो त्यसको त्यसको कोर काम एकैचोटि हेर्न दिए हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ तर जे कुरा पनि प्रोसेस वाइज हैन हामीमा पहिला त्यो सिडी पनि चढ्ने बेलामा फर्स्ट पहिला अब स्टेप सेकेन्ड देन देन थर्ड भन्ने हुन्छ सो दैट्स व्हाई त्यो वेले पनि चाहिँ फर्महरुले सानसानो कामबाट सिकाउँछ सो हामी स्टुडेन्टमा चाहिँ अथवा नर्मल स्टुडेन्ट्सहरुमा चाहिँ त्यो जुन पेशेंस I know the expectation high, I have a core camp, I have a core camp, I have a mentality, I have a big Exactly. I have a lot of people who are in the world. I have a lot of people in the world. I have a lot of people who they know, I know the Palacos are handled Gornu Persa, Kidinu Persa, Vanigura Tasenta. So Afilipin case some weight Gora and Siknu Persa, you know, Siki Saka Pasadis, any to form my cam Gori Saka Pasadis and Jun form called Bransa to brand Pony Possigors, industry mass or Saturday, Cam Laksa, you know, to say Afro Mansa Unuporio, you know. So Esari Gora say, Totis Mana Bonipura Goregothe, 
होना सो यह छत्तीस महीना पूरा भैस के पाड़ी चाहिए देन फाइनली जो मैं सीसी में जर्नी एज अ असिस्टेट लेक्चर सुरू करें तेज को लगभग लगभग एक डेढ़ वर्ष पाड़ी चाहे म फुल टाइम चाहे सीसी में एज अ स्टाफ को रूप में इंगेज भें सो मेरे जब चाहे ट्विटर एफ वन को मेन लेक्चरिंग कर रटिंग थी सो मार्केटिंग पैलो चोइसेस थे सो यह कसरी मैं कर मन लगे जो आपूल पढ़ाई टीचर होने आऊ ग काम कर भाई सके पाड़ी नाई भन्न भी अप्ठारो अब रेरे लिए एकदम राम अपर्चुनिटी थी रहर थी आपूल पढ़ाई सर को अंडर में बसर काम कर ठूल रहर थी है आई जोइन देयर है काम करते गए सो के समय पाड़ी काम कर सके पाड़ी चाहे सो मेन लेक्चरिंग सद थी है सो ते पाड़ी चाहे मार्केटिंग को जब बा लिंक दुई ते पीछे म एडमिन में छिरे है एडमिन एडमिन कोडिनेटर को रूप में सीसीएम एज अ स्टाफ को रूप में काम करें ते पीछे एफ वन पढ़ा पढ़ा पीछे एम ए एफ टू पढ़ा चाहे लगे सो लकडाउन ने कतिजना अप्ठारो पारे सो लकडाउन वाज द रिजन मेरे डेवलपमेंट को लगी धेरे हेल्प कर लकडाउन नहीं थी है लकडाउन को बेला में कस्त भाई स्पेयर भाई तब से काम कहीं भी छेन नहीं तो सो हाउ टू इंगेज द स्टूडेंट स्टूडेंट कसरी इंगेज करा सकता नया कोर्सेस कसरी आपू के करने है तो उन्हीं तो मेन्टली तो लेजर टाइम में तब रिसर्च कर सो दैट पोइंट अथवा दैट इंसिडेन्ट ने भन न तज बड़ी तब को करियर में अथवा मजा तूला नई डेवलप करने अज चांस थी एक्जैक्टली एक्जैक्टली डेवलपमेंट गए है सो ते पाड़ी से मैं याद लकडाउन में चाहे देन मैं ते पे सीसी को डिरेक्टर को रूप में बीओडी में मत मईपुग है ओके सो रहर होद बीओडी में कैसे गफ होद है रहर हो बीओडी में साँची के होदे है सर मैं एक ब्रेक लिना चाहे ये जर्नी अज अज मजा तो फिलिंग तब को एक्सपीरियंस अज 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 मजा में कुरा कर ओके यो पार्टला स्किप कर आई हेब चाहिए बैकअप दी माइंड कि मैं अल फरक वे सोचु लेटर हम तो पार्ट में आऊला ओके कंटिन्ू कर सर एंड देन तब को थ्री इयर्स भी कंप्लीट भो सीसी में तब चाहे एज एन ट्यूटर्स को हिसाब से आने भो एंड देन तब ते पीछे बीओडी में इंटर होवरअल ये हो कि अज्ञा के रहलपल तब को एसिशी जर्नी में शायद यह एकदम राम प्लेटफॉर्म मिले मैं आज कतिपय कुछ भन्न को लगी है अभी मैं भेस को जर्नी ये पूरा कर इसे पास गए है सद भू फेलियर हो कुछ दिन फेल हो तो मेरे आपको रिजन ने फेल हो कुछ दिन सफल होने तो मसंग सराउंडिंग पीपुल ने मैं कसरी सपोर्ट कर फरक पार्स ते भर मैं स्ट्रंग फैमिली सपोर्ट भाई थी स्ट्रंग फैमिली सपोर्ट एज यू नो एज अ गुड कर्लिग्स तब है सो मैं मेरे लाइफ को नाइन्टीन इयर्स म मेरे दीदी को घर बसर पढ़े है फैमिली तो रिटिव कपोर्ट कर अल्टिमेटली है कतिपय फैमिली अलग सपोर्टिव नेचर को भैन हमीर तो इनकरेजमेंट नपा सकता है तेस में एकदम सपोर्टिव होने भाई सपोर्टिव कर सपोर्ट कसरी आए भादा मिक्स इयर्स को आई लस्ट माई मम है ते पाड़ी से मैं मेरे फूपू दीदी वहाँ हुर्काने भाग है सो तो हुर्काने क्रम में मैं भी एकदम खतरे स्ट्रगल तो भन्ना अब एकदम तेत्रो खतरे स्ट्रगल भक्क भी होने जस्तु लग् मैं है हो मेरा आपको घरभंद बाहर बसर तो पक्की नहीं पढ़े है तर आप घरभंद बाहर बसा भील कहीं आने दून भैन है सो पकेट मनी के होना तो मैं फाइनेंसिय ट्यूशन पढ़ना को लगी हो कलेज पढ़ना को लगी हो फी भाई मेरे बाबा ने नहीं पढ़ाने भाव हो रू बी अनेस्ट खेत बेचर पढ़ाने भाग अज भी याद है खेत बेचर पढ़ाने भाथ तर पकेट मनी अर चाहिए खर्च हु कहीं ट्यूशन फी में हाल्न पर्ने कुछ दाईर ने निके सपोर्ट भी थी है पकेट मनी देखि लेकर पैसा कुरा में एकदम अभाव भो भाई कहीं भैन है बरू आप पास कर सकता खेल का दुख और भी थे मैं अभी तब थर्ड आइटम में मैं पीफाई पास कर तो फेल होता खेल को पीड़ा से छुट्टे हो रूम भि आपूल एक बंद गए है अब रुन मन लगा कि मन लगा कि न खान मन लगे है कई कर मन लगे नी कस्त हो केटा मैं फेल भाई केटी को चक्कर में कि भाई भी होता तो थे सर अब तो अलिअलि इंपैक्ट थी भन अलग खुलास्त रूप में नाने समाओ इंपैक्ट थी होना अब अब यो मेरिड भैस अब लुकाउन पर्ने के अब अल थी भी भन्न पर्व है केटी हर को थे केटी को शिवाज अल्सो भेरी इंसपायरिंग है सी यूज टू सपोर्ट मैं भाई तो फेलियर होने को रिजन से मैं द सेम गर्ल यू मेरिड सो इसमें इंट्रेस्टिंग मैं अभी भी तैयार परिचय दिने बेला में सीसी को भन सो मेरे सब कुछ को परिचय सीसी नहीं हो इवन क्या मैं सुने लीसीएम पढ़ा अरे है एक्जैक्टली हो सर होना काम कर संगे काम तो होना सर मैं विद्यार्थी थी 
सी यूज टू बी अ फ्रंट डेस्क अफिसर है ओके सो फ्रंट डेस्क अफिसर हो अब आपको स्वभाव मैं हेन मैं आवाज प्रोफेसनल लेवल देखी लगे वाले तो हो जाता खेल सब साथी भाई को देखी रहा है घूमने गई रह जुनियर तो होने तभी जुनियर भन्ना फ्रंट डेस्क अफिशर एंड देन तब विद्यार्थी होने तो एज गैप तो थे एज गैप मंदा उमेर तो अब कांची नहीं वहाँ से काम से अर्ली नहीं स्टार्ट कर एसिसी कंप्लीट कर सी कर फ्रंट डेस्क अफिशर हो अब चिंजान रिंट्रेस्टिंग कुछ कसरी भी भाई भादा अब जो सीसी सीयूजी सीम सीयूजी कोई कंपनी भित्र रहो कस लगे तो फोन कर मसंग सीसेक सीम थी है सीसेक सीम थी अभी वहाँ तो स्टाफ भैस वहाँ से होने पर्यटन तेस में जी बोले पैसा रिचार्ज में खर्च भैन रेस्टुरेंट प्रिफर भी नगर तैंपनी है पैसा भी थे बेला कमाई कमाई सो तेरी जर्नी सुरू भाग है सो वहाँसम पढ़ा पढ़ाई अब तेरी थी रढ़ाई सक सके पाड़ी म पास आउट भैस कई समय काम कर सके पाड़ी से वहाँसंग बीए नहीं करें है सो मैं सीसे में आँदा वहाँ सीसे छोड़ी भी सकूँ भाग है छोड़ी सकू सकूँ तेल अलग सजी भो संगे काम कराए भाई अब घर में गए ये गरी डायरेक्टर भर एन दिन तब को अंडर में काम करना मे बी गाड़ो भी होते गाड़ो भी होते अब अंडर फिर घर में तो वहाँ में थी है फिर अफिस रिवेन्ज लिने भाई चलते होगा घर है तब अफिस में फ्रस्ट्रेशन निले वहाँ के घर गए तो फ्रस्ट्रेशन निले ओके भैन 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 ते बार एवं इसमें अब ठैक्क जोड़ दी हाँ मैं है अभी सदैं एटा कुछ केटा मन को आचरण मौनता में हो रे केटी को आचरण बोली में हो रे कि सो केटी मन आपू हो भी हो ते बार मैं कहीं आपू पढ़ाने बेला में एफ एन में तो अप्सन मल्टिपल चोइस को आवेशन एंसर भो कु एंसर राइट आए के सी इज अलवेज राइट भर सी में टिक लगने भाई क्या सो नेवर आर्ग्यू विथ सी सी इज अलवेज राइट अप्सन छटलिस्ट सी राइट टिक कई टिप्स लिंक कतिपय स्टूडेंट था पढ़ने विद्यार्थी कहीं कहीं सीसी को हम कन्फेसन पेज में देखो राखी रहा सी 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 इज अलवेज राइट वाले राखी रहा है सो तो एटा रहो तो गत वर्ष मंगशीर में वहाँसंग बीए में हई बीए गए अब अल तो छोरी कंग्रेचुलेसन हाई न्यू न्यूली बर्न बेबी को लाई सो कति कति मंथ्स भो अथवा कति टाइम भो एराउंड टू मंथ टू मंथ भाग बेस भैस सो अलग चेंजेस छोरी अलग के फरक होद सर तब सिंगल लाइफ बट डबल अथवा डबल बट ट्रिपल में होता खेल के चेंजेस कि एज यूजल पैला जस्ते नहीं जो चेंजेस 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 कसरी भादा खेल जो बाबा मेरे बाबा है हम दु बहनी रही सो बाबा चाहे बहन लाई अब केयर करने करने छोरी चाहिए भाई मैं सोचते छोरी नहीं कि चाहिए काम तो मैं कर रहा मैं भन्न पे भन्थ जब मेरे आपने छोरी भैन तो सो छोरी को महत्व ते बेला था आदो रहे क्या तब अफिस स्टेट लेकर जानून स्ट्रेस होता धेरे कुरा को तनाव हो जब छोरी को रोक सुने अथवा लिये तो आनंद तो हो तो फील होद सो बिगिन अ पारेन्ट्स इज अ इज अ बिग रेस्पोन्सिबिलिटी भी हो सो अब कस्त भादा पैले चाहे मेरे लाइफ मेरे लिए मत थी मैं मेरे लिए मत गए भाई थी है अब के लगता छोरी भी यहाँ तो आई है छोरी हई मेरे छोरी भी छाने जो लगता है सो एटा नया जर्नी चाहिए सो छोरी ने सुरू करे है ओके एटा अर्क टपिक स्टार्ट करूँ है सो हम कन्वर्सेशन अगड़ी बढ़ा को लगी सर ने आप मेन्सन करू सीसीए में एज एन स्टूडेंट भर चाहे इंटर करू एंड देन इम्प्लोई भर भी काम करू सीसीएम एंड देन नाउ अडीम भैन बोर्ड अफ डिरेक्टर्स में चाहिए एटा डिपर्टमेंट हेड को रूप में चाहे डिरेक्टर अफ एकेडमिक्स भर भी काम कर कस्तो खाल अनुभव होद सेम अर्गनाइजेशन में एज एन स्टूडेंट रहता एंड देन इम्प्लोई रहता रो ओवरअल एट डिपर्टमेंट को हेड भर अथवा बीओडी में इन्वल्व भर काम कराखे कुन लेवल को एक्साइटमेंट अथवा कुन लेवल को एक्सपीरियंसेस के सर को यो सेयर कर यो हो मैं काम करना सीसी में सजिलो कूँ भादा खेल स्टूडेंट लाइफ होता कतिपय इन्भाइरोमेंट भी था है ते बार मू पढ़ने बेला में अथवा पढ़ाने बेला में थ्रेट फ्री इन्भाइरोमेंट होना सो 
थ्रेड फ्री इन्भाइरोमेंट क्रिएट करने काम आपने रहो सो एक्साइटमेंट को कुरा करने में डेफिनेटली एक्साइटमेंट क्या भादा अब जर्नी हेने में विद्यार्थी थे असिस्टेंट लेक्चर थे सो स्टाफ हई बो पीओडी में आए है सो इस आपूला के फील होता भादा सो डेफिनेटली टीम ने ट्रस्ट कर मैं यहांसम लेकर आगे मू यहांसम आगे होने कि मैं टीम ने ट्रस्ट कर मैं यहांसम लेकर आगे होना दे हेव ड्रिवन बी है मैं ड्राइव कर दी रख्स वहाँ ने एक प्रकार को फील होता रीम प्रति को आपको वफादारिता आपूल सो कर मन लगे क्या दे हेव ट्रस्टेड अन मी कि सकूँ भर यहांसम लेकर आई सके पाड़ी मैं कर पर्ने पर हो सो इस को बिगेस्ट थैंक्स टू सीसी है सीसी टीम्स को लाइन अब थैंकफुल सदैं होने पर्व और मेरे कर्मथल बनाईदिने काम पर सीसी कराया है सो एक्साइटमेंट डेफिनेटली हो रोक अब डिपर्टमेंट हेड भैस योदा माथि तो अरुण छाइन नहीं तो मैं सलाह करे म मेरे साथी भाई सलाह करना बिल्ली तो सो आई सुड बी अपडेटेड पैला तो मैं तो कई कुछ भैन ला मैं तो करना मिलते हैं हाई माथि सो भाया जो हो अब तो माथि भाई कसाई सो बरू तब उल्टा आपू मुनि कंसल्ट करना आने भाई ओवरअल रेस्पोन्सिबल होना तो हमी मे भ रेस्पोन्सिबिलिटीज कैन बी डेलिगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी कैन नट बी डेलिगेटेड है सो अल्टिमेटली तब ड्यूटीज डेलिगेट कर सकूँ तर अकाउंटेबिलिटी तो स्टिल तपाईम रहन सो ओके लाइबिलिटी रेस्पोन्सिबिलिटी तो मैं आए न के भोन तो क्या सब आपू ले इंचार्ज ली सके पाड़ी तो म रेस्पोन्सिबल होने रो टीम ने गलती तो गलती तो मेरे हो नहीं तो मसंगे संगे रह काम करने कलिग्स जो टीम मेम्बर मेरा कलेक्शन उन्हीं गलती तो मेरे तो होनी है अल्टिमेटली टीम में भर काम कर व्हाट आई बिलिव है म इम्प्लॉय भर आए सब थोक भर आए सो आपको टीम मेम्बर चेयरअप हाई मोडर्न जो बिजनेस हमी कर चेयरअप भी कर सकू क्योंकि फिनेंसियल रिवाड़ दि एक पॉइंट बार सर्ट टर्म बेनिफिट होगा इंप्लॉय को लाइन बेनिफिट होगा लंग टर्म में बेनिफिट करने नन फिनेंसियल तो बना क्या चेयरअप कर सकने पर्यटन सब कुछ फिनेंसियल टर्म्सम मेजर मेजर देर आर अदर फैक्टर्स जो एज एन मोटिवेटिंग फैक्टर यूज होना है अदर दैन हम फाइनेंसियल कुछ नन फाइनेंसियल कुछ इक्वल एंड इंपोर्टेन्स सो इसमें अब मैं सद प्राइवेटाइज एकजा व्यक्ति ने मत अर्गनाइजेशन चलने पक्क हो अगि भाई आज तो इट्स कंप्लीट डिअर टीम एफोर्ट रूभंदा अगड़ी जैसे अर्गनाइजेसन नहीं हो सो यो यदि म सफल छू भफल होने को रिजन तो मेरे टीम भी तो होनी टीम ने मैं सपोर्ट कर सब काम जो अभी विद्यार्थी काउंसिलिंग में आने वाला कहीं करूँ ती सब काम तो कहीं कहीं मैं नभ्याला अथवा मेरे टीम मेम्बर कसैल कर सो यह भाई तो टीम को सहभागिता नहीं म अनुपस्थित बेला में टीम ने मजा सब चला सकता तो राम्रे कुछ तो होनी है सो इस एक्जैक्टली एक प्रकार को एक्साइटमेंट भू में रहन रहा कुछ सीक्न पर्व हई आपू अपडेटेड भी हो अपग्रेडेड भी होता भाई कुछ डिपर्टमेंट इंचार्ज भैस सीका ओके सर मैं अब यही सिलसिला में नर्मली हमें हे्यौं आफ्टर कंप्लीटिंग एसिसीए हमी कर्पोरेट फील्ड में है हम प्क्टिकल एक्सपीरियस रिक्वायरमेंट को पार्ट भी फुलफिल कर सके पश्चात एसिसीए को जर्नी पश्चात हमी नर्मली कर्पोरेट फील्ड में इंटर होने टेन्डेन्सी धरें देख जो कोई बैंक में जान कोई इंसुरेन्स कंपनी में कोई एनजीओ एनजीओज में जालां अथवा कोई अन्न कर्पोरेट सैक्टर्स में इन्वल्व होलां सो तब कम्प्लिटली डिफ्रेंट फील्ड में आने भाग है यू आर रन रनिंग अप्रूव लर्निंग पार्टनर कलेज अथवा इंस्टिट्यूशन चलाएर सकू बसिराख्वक आपको कंप्लिटिंग एसिसीए बिंग एन एसिसीए एफिलेट कति को चैलेंज चैलेंजिंग पाने भो चाह रनिंग कलेज और इंस्टिट्यूशन के इसमें तब एक्सपीरियंस यो क्वेश्चन से पक्के मेरे लिए नया भाई थे है मैं याद है जब सीसीएम एज अ स्टाफ को रूप में जोइन करा ते बे सो प्रश्न तो एफिलेट भाषा नहीं तो क्यों तैं गए काम कर मैं काम तो मेरे इंडस्ट्री को चोइसिस तो फरक होगा मैं काम तो करूँ तो अल्टिमेटली मैं करने वाले काम होने रिसे में भैस पाड़ी मैंकिंग सेक्टर में जानू पर्व यह सेक्टर में जानू पर्व भैन तब मन में लगे डिजायर भर काम में गर करने हो अर्क आखिर एसिसी पढ़ी सके यही कलेज उत्पादन भर विद्यार्थी बैंकसम गए काम कर एक्जैक्टली होनी तो यही बैंक में गए काम कर एज अ उ बैंकसम काम करना जाना को रेडिनेस बना तो शिष्य नहीं तो होनी आखिर तो भूमिका भाग महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर है अब अर्क कलेज टिचिंग चलाने को प्रत्येक तीन तीन महीना में भन अब अलग तो लकडाउन कर एक एक महीना में नया नया सेसन है सो नया विद्यार्थी सब इंट्रैक्शन करना भी पाँग भाई तो नया विद्यार्थी सब इंट्रैक्शन भो नया कुछ सीक्न पाइय काम भाई कुछ तब जी इंजोएबल आपको मन देखी करूँ फरक पा जो काम हम इंजोय करें तेल नहीं हम प्रोफेसन बना सको 
अझ हमी और क्या को बिजनेस में आते हैं आप फुले सिक्योर्ड एज एन एम्प्लॉय बा बायर आते हैं त्यां काम करते हैं आप फुले सिक्योर्ड मासूस करते हों र मीनवाइल आप फुले बिजनेस करते ही चाहों र आप फु एंटरप्रेनर हो र हमी इनसेक्योर्ड चाहों बने कुरा आते हैं अलग ही तो त्यो टैली करते हैं ना कि जस्ट मलाई भी नहीं प तो भाई काम कर रहा है को ऑर्गेनाइजेशन पनी कौसे को लागी बिजनेस हो एक्जेक्टली कौसे को लागी बिजनेस हो इन काम कर रहा है को स्टाफ तो दे आर सेक्योर नहीं था और को क्या मालूम है जागेर बंदा एंटरप्रेनर सिर्फ किन रामर बंदा रे एंटरप्रेनर उन्होंने लाता पल अनुभव साइंस है रा पक्के बिन चाहिए देना इंता, so you need a idea, तो अपने साथ idea चाहिए बने, तो मैं लोग कौनसे नहीं बन्जू, so पैसा ले मात्रे सब एक रा driven पनी होनी होइना, यदि पैसा ले सब एक रा होने, तो नेपाल का सब एक industry बिना चौदह लोग वाले भाई गोता, होइना, और उल्लेख किया ने, तो अपने साथ idea चाहिए बने, तो अपने execute तो गारंट सकनुं सं, तो dila वाला, चांड वाला, इना, तो अपने execute गारंट तो सकनुं सं, तो so profession ले सं, अथवा काम ले discrimination गारंट सं, ठीक वही ना जस्तो लाख सा, इना, वही ना मैले बने, अब कौसले banking sector खुशी लाख सा बने, तो वहाँ रोते काम में रामरू गारंट सकनुं बन तो तब आप लाइक राम रखूँगा कि न सब एक खुशी का परकार फरक होन्सन कौन सा एक सफलता का परकार हो फरक होन्सन कोई बैंकिंग सेक्टर में खुशी होलान कोई इंश्योरेंस में कोई होलान कोई आपने अकाउंटिंग और था कंसल्टिंग करने में खुशी होलान है ना तेज़ तेज़ करा था उन्हें तो मेरे पहले आप लोग पढ़ने वाला है मैं मैं इंस्टीट्यूट ने चलाया रहा बसु बने डेफिनेटली बनी थी ना काम करते ज़्यादा हरी मॉल एन्जॉय कर रहे कौन था यो फील मेरे लागे एन्जॉय वाल्स हम राम रोडी ना सक्सेस बने यो फील मैं सुनी था तेज तेज़ कर और सेक्टर में गावे मेबी नॉन सक्सेस अब और कसा� अनुभव कोई ले ली नहीं बंदा है इंटर्नशिप करने पहला मैं मज़ा समझ अनुभव ली नहीं है तेज़ पर चीज़ आपले सोचे को बिज़न के साथ तेज़ मात्र से वर्क करने डिफ़िनेटली तेज़ मात्र से सक्सेस बनेंगे सो इंडस्ट्री वाइज ले डिफ़िनेशन करने पर नहीं चाहिए ना यूपनी एसए को लाइज़ रिलेवेंट सेक्टर से यो बरसा पनी सर्टिफाइड कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी ले हाईएस्ट स्टूडेंट रिक्रूट करे कुछ आ इना सो किस है इसको यो इसको स्टैटिस्टिक्स अथवा इसको डेटा आरु शेयर करना मिल सा अथवा वो इना अराउंड एवरेज में चाहिए मुझे शेयर कर दीन जो बनने सा अथवा इसको बारे में चाहिए एक्सप्लेनेशन थोरे एक्सप्लेनेशन यो पार्ट में पनी एक्जेक्टली तो पहले बड़ा रा� है ना अलग तो ही बॉडी को सा और अब यो मार्केट पनी रामरो बाको कंटेक्स्ट ले कर दा पनी हो बनने जब सुन गर्म सोचते हैं ना एक्जेक्टली हो है ना मॉ अब इस मासे कॉस्ट बंदा है जो अगी बनाया है तो लॉकडाउन ले कर दा कॉटिस पहला तो असर गरे कॉटिस पहला फेवर लुप्पन गरे अनि कॉटिस पनी कॉस्ट बंदा ह� कोई विद्यार्थी बाहर जाना चांस हुए बने विद्यार्थी तो लॉकडाउन में इस्टिक बाहर अपनी बसे का थे नहीं था ती विद्यार्थी पन इंटरनेशनल कोर्स पन इससे पढ़ना पन आउने को इना तीले कर दहर पन नंबर ऑफ संख्या में अपनी बढ़े और को बने को साथ से के मार्केट पन इससे को बढ़े को बढ़नु पर ने अली well deserving ठाम माचे पुगनु बो इवन कोई सरकारी पैसा में आउनुं जा इवन एनजीओ आईएनजीओ मल्टीनेशनल कंपनीज हो रही है ना और इवन ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर को मैंने रामरोट ठाम में पुगनु बात है ना जस्ट लेकर और द हर से वहाँ वाले देखे आउने भी देर थी पंद्रह देरे बाए है ना सो इड़ा सभी जाना को आपना अपने उड़ा इंस्पायरिंग पर्सन हो जो वहाँ ला देखे रपन आउने कुरा आरु पनी बाए जो लेकर और द हर से मार्केट पनी ग्रोथ होना गया को संख्या पनी बढ़े कुछ तो और को कुरा बने अब इसको लाइट है महिला आगे पनी बने कंप्लीटली एफोर्ड ऑफ़ टीम एफोर्ड सिंगल पर्सन ने बंदा अपने कंप्लीट टीम एफर्ट को कारण निकालता है बॉडी को अब आमी लाय हाईस्ट नंबर ऑफ बिद्यार्थ रिक्रूटमेंट करने बंदा है अपनी आमी कोटी जाना बिद्यार्थ लाय जाए पास करानो सके कासों तो आमी लाते इसमें बॉडी प्राउड फील होन्जा इना सो 
नंबर के कुरा गर्दा हायर चाहिँ डेफिनेटली उहाँ हायर रिक्रुटर हैन त्यो पनि हो त्यो भन्दा बाहेक यो के डेढ वर्ष देखि चाहिँ राम्रो राम्रो नम्बर र विद्यार्थी पनि पास हुनु भएको छ हैन हामी स्ट्रेटेजिकली इथ सेसनमा भएका एक्जामिनेसनमा अपियर भएका विद्यार्थीको संख्या हेर्छौं हैन म त्यो पार्टमा अझै मोर एक्सप्लेनेसन खोज्छु सर ओके म मैले सोधेको कुरा आइ नै सक्यो म यही कुरालाई रिलेट गर्नलाई फेरि एउटा क्वेशन जो ठक्कै मेरो दिमागमा आएको छ यो हाइएस्ट नम्बर अफ स्टुडेन्ट रजिस्टर गर्नुभएको छ अथवा रिक्रुट गर्नुभएको छ कहीँ कतै यसले क्वालिटीमा चाहिँ इम्प्याक्ट पर्ने त होइन होइन अथवा क्वालिटीमा इम्प्याक्ट इम्प्याक्ट परेको छ कि धेरै नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स लिँदाखेरि त्यो म्यानेजमेन्टले ह्यान्डल गर्न नसक्ने त्यो क्वालिटीमा चाहिँ इम्प्याक्ट पर्ने त्यसलाई चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ यस्तो भयो अब तपाईँले भन्यो होला हाइएस्ट नम्बर अफ रिक्रुटर धेरैजना आउन पनि त पक्कै पनि त इन्टरनल राम्रो भएको हुनुपर्छ नि त अनि बल्ल सङ्ख्या बढ्ने हो नि त पक्कै पनि केही न केही चेन्जेस भएको छ केही न केही क्वालिटीमा इम्प्रुभमेन्ट भएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि सङ्ख्या पनि बढेको तपाईँहरूको ओभरअल इन्फ्रास्ट्रक्चरले त्यो धान्छ धान्छ डेफिनेटली अझै आउने नयाँ विद्यार्थीहरूले पनि वेलकम गर्न सक्ने ठाउँ पनि छ हामीसँग होइन सो वी आर रेडी किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले कोही विद्यार्थीलाई अथवा हामीले कोही विद्यार्थीलाई भर्ना गराउँछौँ भने त मैले जिम्मेवारी पनि त लिएको हो नि म तपाईँलाई पास गराउन सक्छु हामी पास गर्न सक्छौँ तपाईँलाई हामी यो यो बराबरको क्वालिटी दिन्छौँ भनेर हामीले त भर्ना गराएका छौँ नि द्याट्स वाई आई लभ दिस प्रोफेसन होइन म जिम्मेवारी त लिएको छु नि त सो अब क्वालिटीकै कुरा गर्ने भने है मैले त जोडिहालेँ सो विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् भर्ना भइसके पछाडि चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउलान प्लस टु म्यानेजमेन्टबाट आउलान प्लस टु साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट आउलान ती प्रत्येक विद्यार्थीलाई हामी पहिलो प्री एसिसे क्लासेस भनेर चाहिँ राख्छौँ किनभन्दाखेरि प्लस टु म्यानेजमेन्ट पढेका विद्यार्थीहरू पनि अकाउन्टिङमा एकदमै धेरै साउन्ड हुने भन्ने हुँदैन हामी इक्जामिनेसन फोकस भएर पढेका हुन्छौँ साइन्स विद्यार्थीको त यसरी पनि ब्याकग्राउन्ड नहुने भयो ती विद्यार्थीलाई पन्ध्रदेखि बिस दिनको प्री एसिसे राख्छौँ त्यो पनि तपाईँको प्रोफेसनली रहनुहुन्छ भनेको हामी बुक्स नै डिजाइन गर्छौँ प्री एसिस कन्टेन्ट नै डिजाइन गर्छौँ के कुरा चाहिएको छ इभन यो वर्षदेखि चाहिँ हामी म्याथ र इङ्ग्लिसको कन्टेन्ट पनि थप्ने विचारमा छौँ त्यो प्री एसिसीको पिरियडमा प्री एसिसीको पिरियडमा किनभन्दा हाम्रो नर्मली हामी प्रत्येक सेसनमा इच एन्ड एभ्री सेसनको स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि त्यो प्री एसिसी भनेर रन गर्छौँ एक्जेक्टली प्रत्येक पारि सेसन स्टार्ट हुनुभन्दा पहिले प्रत्येक विद्यार्थीहरू प्री एसिसे क्लासेसमा चाहिँ बसेर जानुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि नेपलिस विद्यार्थी अघि भनेको छ म आफै पनि उदाहरण इङ्ग्लिस त एकदमै खतरे राम्रो भएको विद्यार्थी त होइन अब हामी युके कोर्स पढ्दिन्छ इङ्ग्लिसमा पनि केही न केही इम्प्रुभमेन्ट त हुनुपर्यो त्यसको लागि भनेर पन्ध्र दिन पन्ध्र बिस दिनको प्री एसिस क्लास त्यो पिरियडमा हामी बेसिक अकाउन्टिङका कुराहरू पनि पढ्छौँ एक्जेक्टली बेसिक अकाउन्टिसकेपछि साइन्सका ब्याकग्राउन्डको विद्यार्थी अथवा नन म्यानेजमेन्ट विद्यार्थीको लागि पनि त्यो प्री एसिसी पिरियडले मचपुर सपोर्ट करने हो सपोर्ट कर अब फुल्ली सपोर्ट तो नभनऊ कें भादा दुई वर्ष मैनेजमेंट पढ़े विद्यार्थी पंद्रह बीस दिन को साइंस में कम्प्लीट तो गैप नहीं रिमुव नगर नगर समाऊ चाहे तब बेसिक टर्मिनोलॉजी बुझ्गर को लगी सजिलो कराने भाग बाहे तो मैं अगर भी हमें पढ़ने तरीका सीखने हो बाबू पढ़े वाले पढ़ने काम तो विद्यार्थीक होनी तो है सो पढ़ने तरीका हम प्री एसिसी देखि सीख रर्नी कस्त होवरअल जो मैप हो विद्यार्थी कति बेला कुन कुन विषय दिने भाई कुरा देखि लेकर प्लांग हम प्री एसिसीम कर सो पंद्रह बीस दिन को जब प्री एसि सकता अभी बल्ल हम मेन क्लासेस में लग्सों विद्यार्थी है अब मेन लेक्चरिंग असिस्टेन्ट लेक्चरिंग गए डुअल फैकल्टी दिखो भाई इनिशियली क्वालिटी कंप्रोमाइज भैन है इंट्री करने बेला में लिने बेला में हमें प्री एसिसी कराएर इंटर करा एक्जैक्ट एंड देन मेन क्लास सुरू करने बेला में नट ओन्ली मेन क्लास हमीस एट सपोर्टिव क्लास सपोर्टिव क्लास ए सरी एसिस्टेन्ट क्लास एसिस्टेन्ट क्लास एक्जैक्टली असिस्टेन्ट क्लासेस भी हमी कर सो अर्क जो प्री एसिसी भो छुट्टे खर्च कस्ट बेयर कर पर्ने होना फ्री अफ कस्ट में विद्यार्थी हम पढ़ाऊ है तर तेज भर्ना भी होता है भर्ना भैसे कस्त भर्ना होने का स्टूडेंट लाइफ मैं क्या तब मू भूरासंग डेडिकेटेड तो होने पर्यटन रतिपय कुछ में डेडिकेट कर फाइनेंसि मैटर नहीं आई दिखा होना सो ते अब हम मेन क्लासेस सुरू कर मेन क्लासेस में अभी भाषा मेन रसिस्टेंट लेक्चर गए सुनो मेन लेक्चर ने कंसेप्चर कुछ बुक को टेक्स्ट बुक इक्जाम स्पेसिफिक अलग भर पढ़ा अब असिस्टेंट लेक्चर को को भादा जिससे तब इक्जामिनेसन टेक्निक्स बिल्डअप कर तब मेन लेक्चर में कई बुझे कंसेप्ट में लैकिंग वहाँ सपोर्ट कर इंटरनल परीक्षा कराने काम भी असिस्टेंट लेक्चर के करू है सो अगि भाई जैसे थ्रेट फ्री इन्भाइरोमेंट तो थ्रेट फ्री इन्भाइरोमेंट होना को लगी जो हमें पैल्हे पढ़ने बेला में चाहे ला कस्त खतरा टीचर आए इस मैं प्रश्न सोने सक गा होने जो फील थे तो एटलिस्ट फील नोस् हाई विद्यार्थी आपूला लगा कुछ प्रोफेसनली सेयर कर सकून तो इन्भाइरोमेंट बनाया
अब कोर्स सकिन लाग्दा सम्म चाहिँ हामीले इन्टरनल चाहडा चाहिँ इन्टरनल परीक्षाहरु चाहिँ लिइ सक्छौ विद्यार्थीले परीक्षा दिएको छैन नि छुटेको छ भने पनि इभन फोन गरेर बोलाएर हुन्छ के गर्नु हुन्छ जसरी पनि हामी परीक्षामा चाहिँ राख्छौ ओके त्यसपछि जब कोर्स कम 3 महिनामा चाहिँ जब हाम्रो कोर्स कम्प्लिसन हुन्छ कोर्स कम्प्लिसन भइसकेपछि चाहिँ हामी फर्दर दुई वटा फेरि पनि मक टेस्टहरु चाहिँ लिन्छौ हैन टोटलमा हाम्रो कति वटा इन्टरनल एक्जाम्स अथवा मक टेस्ट हुन्छ फाइनल एक्जाम अपियर हुनु भन्दा अगाडि स्टैटिस्टिकली नलेज लेभलमा चाहिँ 9 वटा 9 वटा फुल्ली फुल्ली कम्प्युटर बेस्ड भन्ने हजुरको एसएससीको एक्जाम्स कम्प्युटर बेस्ड हुन्छ सो त्यही कम्प्युटर बेस्ड फर्मेट मिलाउनकै लागि पनि तपाईहरुले आफ्नो इन्टरनल एक्जाम्सहरु पनि पेपर बेस्ड भन्दा कम्प्युटर बेस्ड नै युज गरेर सो दट स्टुडेन्टहरु त्यसमा फेमिलियर हुन्छ एक्ज्याक्टली सो यो यो वर्किङ जुन तपाईले भनेको छ पेपर बेस्ड एक्जामिनेसन थियो यो पेपर बेस्ड बाट हामीले कम्प्युटर बेस्डमा स्विफ्ट हुन पनि समय लागेको थियो किनभने चेन्जेस गर्दै छ भने त एकैचोटि सबै कुरा चेन्जेस गर्न पनि सकेन नि त सेसन वाइज सेसन वाइज के के इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसको आधारमा हामी कम्प्लिटली चाहिँ कम्प्युटर बेस्डमा सिप अहिले हामी पेपरमा चाहिँ कुनै पनि मक टेस्टहरू चाहिँ लिँदैन नट इभन अ सिङ्गल फर्स्ट इनिसियल फेजका एक्जामिनेसन्सहरू पनि पेपर बेस्ड हुँदैन हुँदैन फर्स्ट पेयर लेभलको पनि लिँदैन इभन सेकेन्ड र थर्ड लेभलको एक्जामिनेसन थर्ड लेभलको चाहिँ इनिसिएसन लिन बाँकी छ सेकेन्ड लेभलको चाहिँ यो पालीको सेसनदेखि लिएर पेपरमा हामी कुनै पनि परीक्षाहरू चाहिँ गराउँदैनौँ कम्प्लिटली एसिसिएको फर्मेटमै हामी परीक्षाहरू गराउँछ कम्प्युटर बेस्ड गराउँछ त्यसको लागि के प्रोभिजन छ भन्न खोजेको ओके कम्प्युटर बेस्ड त भयो कलेजले नै प्रोभाइड गर्छ ल्याब्सहरू सो द्याट भनौँ न कम्प्युटर बेस्ड रुम्सहरू प्रोभाइड गर्छ कि अरू स्टुडेन्ट ह्याभ टु ब्रिङ देयर ओन ल्यापटप्स अर कम्प्युटर वेल इक्विपाइड ल्याब छ किनभने मैले अघि पनि भनेँ हामीले रिक्रुटमेन्ट गर्ने विद्यार्थीहरू कतिपयजनाको चाहिँ आर्थिक स्रोत पनि अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ फर्स्ट फेजमै आउँदा आउँदा ल्यापटप पनि किन फाइनान्सियल बर्डनहरू धेरै होला जब कलेजमा आउँछ भने त म सबै कुराहरू कलेजमा पाउँछु भनेर आएका हुन्छ नि त्यसको लागि आवश्यक पर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर हामी रेडिनेस पनि बनाएका छौँ होइन त्यहाँ चाहिँ एउटा क्लासेसमा चाहिँ पुग्न सक्ने नम्बर अफ विद्यार्थीको लागि चाहिँ ल्याब रेडी छ त्यहीँ बसेर चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ परीक्षा दिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ होइन सो इट मिन्स स्टुडेन्ट्सहरूले यहीँबाट नै चाहिँ बिल्डअप गरेकै ल्याब्समा गएर चाहिँ आफ्नो इन्टरनल एक्जाम्सहरू दिन्छन् सो द्याट उनीहरूलाई पनि एक्जामिनेसन्सकै माहौल फिल होस् है सोसमाउ उनीहरू पनि त्यसमा चाहिँ युज टु हुँदै जान्छन् एक्ज्याक्टली त्यसैमा बसेर दिनुहुन्छ होइन सो हामी चाहिँ के हुन्छ इन्टरनल मक टेस्टमा चाहिँ फेल हुनुहोस् केही फरक पर्दैन म के हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थी चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि भोलि परीक्षा छ है भने भोलिपल्ट उनीहरूलाई चाहिँ पेट दुख्ने टाउको दुख्ने चाहिँ त्यही दिन हुन्छ ओके अनि म चाहिँ सेसनमा गएर के भन्छ भन्दाखेरि जबसम्म प्रिपेयर छैन त्यति बेलासम्म चाहिँ मक टेस्ट दिने हो प्रिपेयर भयो भने त फाइनल एक्जाम पो दिने हो त ओके भनेपछि इन्टरनल एक्जाम्सको लागि बहाना नबनाउनुहोस् नबनाउनुहोस् किनभने इन्टरनल एक्जाम्सको रिजल्टले म्याटर गर्ने होइन फाइनल एक्जामको रिजल्टले म्याटर गर्ने र फाइनल एक्जामको रिजल्ट कम्स फ्रम द पेरेन्ट्स इन मक टेस्ट अथवा इन्टरनल एक्जाम एक्ज्याक्टली होइन सो यसमा चाहिँ जस्तो अब इन्टरनल परीक्षाहरू विद्यार्थीले दिए त्यो खासमा चाहिँ तपाईँको जुन असिस्टेन्ट लेक्चरर मेन लेक्चरर छ त्यो स्टुडेन्ट्स टिचर दुईवटैको चाहिँ एक्जामिनेसन हो टिचरले पनि मेरो मैले पढाइरहेको विद्यार्थीमा के कमी भयो भनेर रिभ्यू गर्न पनि पाएँ विद्यार्थी चाहिँ म के टपिकमा चाहिँ कमजोरी छु भनेर रिभ्यू गर्न पनि त पाएँ नि त एक्ज्याक्टली पाएँ होइन जब हाम्रो छवटा चाहिँ सिसी आफैले डिजाइन गरेका क्वेसन्सहरू हुन्छन् जुन इन्टरनल मक टेस्ट छवटा चाहिँ त्यसपछिको फर्दर तिनवटा चाहिँ एसिसिएको कम्प्लिट एक्जामिनेसन फर्म जुन ड्यासबोर्डमा गएर हामी एक्जामिनेसन दिन्छौँ त्यही फर्मेटमा विद्यार्थीले बसेर एक्जामिनेसन दिन्छन् रियल एक्जामिनेसन सिनारियो नै एक्ज्याक्टली रियल एक्जामिनेसन हुन त इन्टरनल मक टेस्ट पनि रियल एक्जामिनेसन सिनारियो जस्तै हुन्छ अझै बढी होस् भनेर एसिएकै फर्मेट गराउनको लागि त्यसरी पनि हामी गराउँछौँ होइन त्यो कम्प्लिट हाम्रो एसिसिएकै एक्जामिनेसनकै आवर्स जतिकै टाइमहरू एभाइलेबल सबै कुराहरू सेम नै हुन्छ एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ इभन दुई घन्टा एक्जामिनेसन अब टाइम कति रिमेनिङ छ भनेर सबै कम्प्लिटली एसिसिएको एक्जामिनेसन फर्मेटमै हुने गर्छ होइन अब अघि मैले भने इन्टरनल एक्जामिनेसन फेल भएको विद्यार्थीको त मार्क्स त पुगेन नि त त्यो विद्यार्थीलाई कसरी परीक्षामा राख्नु हुन्छ अब तिनवटा सिबिई त्यसलाई हामी कम्प्युटर बेस्ड एक्जामिनेसन भन्छौँ जुन एसिएको फर्मेट छ त्यसमा औसतमा सिसिएलकोले भनेको औसत एभरेज स्कोर चाहिँ ल्याउनै पर्छ त्यो लाइसेन्स भन्न मात्र परीक्षामा बस्न पाइयो ल्याएको छैन भने हामी के गर्छौँ अब विद्यार्थी एसेसमेन्ट गर्छौँ उसको स्कोर कति आएको छ त मानौँ उसले इन्टरनल जुन सिबी तिनवटा दियो फाइनलमा त्यति बेला दिँदाखेरि उसको एभरेजमा पचपन्न आयो त्यो विद्यार्थीलाई हामी परीक्षामा किन राख्दैन भन्दाखेरि उसलाई के भन्छ टू थ्री डेज यो कुराहरू चाहिँ पढ्नुहोस् किनभन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँले के केमा बिगार्नु
चाहिँ मिट गरेको छैन फाइनल को लाई प्रिपेयर्ड बाव को छाई ने बने अंटी ने नॉनलिस कॉलेज लाई अथवा मैनेजमेंट टीम लाई रियलाइज ना भाई समय तो स्टूडेंट्स ले चाहे रेपन एग्जामिनेशंस दीना पाएं ना अब चाहे रेपन ना अब वही ना अब गार्जन ने आया एकदम इंसिड करने सा इन्हें रखने पर नहीं सा वाने तो विद्यार्थी को प I know, sir, you are reviewing, I know, you are reviewing, I know, you are lacking, I know, you are ready, I know, so, I know, you are ready for a mock test, you are always 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 ready for a mock test, पहला बंदा अली आगाडी एक दो बरस आगाडी पर ना उन्हें बंदा अली की तो आज एक ही लाइफ है नहीं मानो अली की तो तो लर्निंग नेचर के ही मैंसन सो दैट मॉक टेस्ट हरू पार्टिसिपेट करना खुजने एकेडमिक स्टाइल में जो सरी उन्हें एसएलसी प्लस टू सम्मा पढ़े रहा कर्जन तीसरी नहीं डाउनलोड खोजे के देखें जा प्लस टू बाय बैकग्राउंड बड़ा उन्होंने सी कॉट हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड ओके साइंस बैकग्राउंड बड़ा बाय रे पनी आउट ऑफ हंड्रेड 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 आउट ऑफ हंड्रेड यार एक्चुअली सी कॉट सी कॉट हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आई ना प्लस टू बाय बैकग्राउंड बड़ा आपको विद्यार्थी ले अकाउंटिंग को कोई लिस्ट हमारे पौर्द नव बड़े को बिदेश में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्जेक्टली प्योरली अकाउंटिंग तेज माती पर प्योरली अकाउंटिंग तो बीच में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड लाइन सकते हैं उनसे बने और बिदेश तेल डिफरेंट ना सकने बने तो उन्हें वहाँ लेपे ने गौर करते ये प्रोसेस फॉलो कर Knowledge level में रहो, knowledge level. Skills level को लाई, applied skills को लाई, how you prepare for students. Exactly है ना, so progression से जब अब यो भायो, अब number of विद्यार्थी को संख्या लेपन applied skills में रामरो number of विद्यार्थी से पढ़ी रखने बाजे है ना, अब त्यान से हमले जो सरे first level में से main lecture और assistant lecture बने हो, second level में से हम ही बन सो examiner, main lecture and examiner. Okay, assistant लाई से examiner बनने ले से उत्तो वर्ड ले अथवा त्यो रिसोर्स पर्सन ले चाहे रिप्लेस कर सके रिप्लेस कर सके एग्जामिनर की ना बनने को बंदा रही वहाँ अलग अलग कोर्स कंटेंट बंदा अपन एग्जाम रख क्वेश्चंस पासे बड़ी फोकस चुन दो उनसा ये ना एग्जाम को ला रेडी कराने का नहीं ना हमें एग्जामिनर बन जो इवन वहाँ तो डिफरेंसेस के सा कि ना अप्लाइड नॉलेज लेवल में चाहे एसिस्टेंट बनने वर्ड यूज़ कर रही हो अथवा एसिस्टेंट लेक्चरिंग बनने हो एंड देन अप्लाइड स्किल्स में तो पहले कि ना एग्जामिनर बने रहे वो वर्ड तो टॉर्मिनोलॉजी कि चाहे बनाऊँ ना त्यों त्यों नहीं खाल को इन्वायरमेंट चाहिए कुछ त्यों दिनों बोयो एंड देन विद्यार्थी रो अलग इधर ग्रो बाय आई ना सो अलग इधर तब ऐड लेपने अलग इधर बनाऊँ ना नया कॉन्सेप्ट यूज़ करना था लोगों के साथ एक्जेक्ट विद्यार्थी लोग को अभी आप में इंडिपेंडेंट बनी बनाऊ duration knowledge level and the data is available so we have a lot of time so the course content is still in main lecture we have examination we have to examine so now we have to do a mock test we have to do a knowledge level we have to do a mock test we have to do a mock test we have to do a average we have to do a internal mock test we have to do a internal mock test we have to do a platform we have to do a platform we have to do a platform we have to do a completely examination format एक्जामिनेशन में सब तो आपने कस्टमाइज बॉय को एक्सेल में वर्ड में दिनों पर सब तो आपने तो आपने आपने जो माय एसी से वड़ा पोर्टल बन से विद्यार्थी रोज़ इसे समझिए तो लॉगिन गौरे रख गौरे रख पीतर गौरे एक्जामिनेशन से दिनों पर नहीं बन सब तो जो हमें सब जाना विद्यार्थी और लाइसेंस आया तो इसमें क्वेश्चन सरूच है इससे के फॉर्मेट में बॉय तो अगर कोई भी एग्जामिनेशन का जून्सन तो उसे कंप्लीट एग्जामिनेशन फॉर्मेट रिफ्लेक्ट कर देना तो अगर एप्लाइड स्किल में जो भी बने मॉक टेस्ट जून्सन तो प्योरली इससे के फॉर्मेट से रिफ्लेक्ट कर सकें जस्ट लेकर दारी अब की वजह ने पॉइंट लेवल क्वेश्चंस औरो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बाये तो अरे एप्लाइड स्किल में पूर्व दाहरे से के मैक्स एमसीक्यू उनसे के मैक्स है तो हमारे कंप्यूटर में टाइप करने पर अब और टाइप करने पर नहीं बने सुनिश्चित किसी विद्यार्थी लकी उनसे लाभ माला तो कंप्यूटर आओ देने दावा तो � अब फर्स्ट लेवल में अथवा फर्स्ट फोर पेपर्स सम्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थियो सेकेंड लेवल में चाहिए तो भाई को तबेल बने ऐसे टाइपिंग को पनी करा आयो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंस आर ले मेरो टाइपिंग सुपर फास्ट होनु पर सा बनने करा गर चान अथवा चाहिए मला मला एक कंप्यूटर को एकदम ही साउंड नॉलेज होनु पर सा बनने तो कंसन 
के छ यस यसलाई चाहिँ यो के रियलिटी हो यसले रियली प्रब्लम नै पार्ने हो अथवा तपाईहरुको के छ यसको लागि चाहिँ सोलुसन यस्तो चाहिँ एकदम सुपर फास्ट हुनु पर्ने हो हैन एभरेज टाइपिङ चाहिँ तपाईको हुनु पर्छ हैन बट बट एभरेज टाइपिङ भन्नाले उ चामलमा घुनेर यस्तो पनि गर्नु भएन एकदम स्लो पनि हुनु भएन बट जस्तो एभरेज टाइपिङ चाहिँ हुनु पर्यो एक्ज्याक्टली हाम्रो प्यारेन्ट्सले गर्नुहुन्छ नि त एउटा एउटा खोजेर गर्नुहुन्छ त्यति सम्म पनि हुनु भएन हैन तर आजकल चाहिँ स्मार्टफोन हाथमा छ भने त्यो विद्यार्थीले चाहिँ टाइपिङ गर्नको लागि चाहिँ पाँच दिन मजासँग बसेर टाइपिङ गर्नुभयो भने मजासँग त उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होइन अरू यही कुरा मैले जोडेँ तपाईँलाई केही कुरा नआउने भएर त कलेज आएको भने सबै कुरा आउने अभियसली आउने भएको भए त कलेजसम्म आइरहनु पनि पर्दैन थियो त्यही नआउने भएर ल्याब रेडी छ तपाईँलाई हामी राखेर सिकाउँछौँ पनि भनेका छौँ नि त्यही भएर विद्यार्थीलाई चाहिँ एप्लाइड स्किलमा पुग्दाखेरि चाहिँ सुरुकै लेभलदेखि नै उनीहरूलाई चाहिँ टाइपिङका कुराहरूदेखि लिएर पुगोस् अर्को भनेको एससीका विषयहरू पास गर्न विषयवस्तुको ज्ञान भएर मात्र त पुगेन तपाईँलाई कम्प्युटरको टेक्निकल स्किल्स त हुनुपर्यो चलाउन सक्ने हुने म खत्रै पढेँ म प्रिपेयर छु आठ दस घन्टै मैले खत्रै मेहनत गरेँ मेहनत गर्दैमा तपाईँ पास हुनुपर्ने छ भन्ने जरुरी चाहिँ डेफिनेटली पनि छैन किनभने म उदाहरण दिन्छु संसारमा सबैभन्दा धेरै मेहनत गर्ने त मजदुर हो नि त ऊ जन्मदा पनि मजदुर हुन्छ एट द इन्ड अफ दि समर पनि ऊ मजदुर नै हुन्छ सो तपाईँले आफूले सिकेको एक्वायर्ड गरेको नजरलाई चाहिँ तपाईँ प्र्याक्टिकलमा चाहिँ कसरी कन्भर्जन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले फरक पर्छ स्मार्ट वर्कले रिलेट एक्ज्याक्टली स्मार्ट वर्क भन्दा पनि स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क चाहिँ अल्टिमेटली रिजल्ट दिन्छ एक्ज्याक्टली सो व्हाट अलवेज म्याटर इट्स लोयल्टी एन्ड इन्टिग्रिटी म लोयल्टी काममा पनि होस् अथवा जे कुरामा लोयल्टी र इन्टिग्रिटी चाहिँ म्याटर गर्छ तपाईँ सक्न सिक्ने चाहना छ तपाईँलाई आउँदैन भने संसारमा सबै कुरा सिकेकै त हो नि मैले आफैले पनि भने काम गर्न सिकियो लकडाउनमा बस्यो गरेर सिक्यो अझै पनि स्टिल हामी लर्निङ लट अफ थिङ्स सिक्नुपर्ने बाँकी छ होइन यो कुरा चाहिँ तपाईँको इच्छा शक्ति छ भने सकिने हो नि त सो टाइपिङ पनि बस्नुहुन्छ सिक्नुहुन्छ तपाईँको मक टेस्टहरू हुन्छ मक टेस्ट कम्प्युटरमा भइसकेपछि तपाईँ टाइपिङ गर्न पनि सिक्नुहुन्छ अहि पनि भने पाँच दिन लगातार मजासँग गर्नुहुन्छ भने टाइपिङ स्मुथ नै हुन्छ होइन त्यसलाई नै कन्टिन्यू गरौँ सर अब अप्लाइड स्किल्सको चाहिँ सो अप्लाइड स्किलमा आउँदाखेरि इक्जामिनर र मेन लेक्चर गरेर हामी गर्छौँ इभन हामीले कति विद्यार्थीलाई यदि कसैको लो स्कोर आएको छ लो स्कोर भनेको चाहिँ पासिङ पर्सेन्टेजसम्म पुगेको छैन भने हामी के गर्छौँ प्लिज कन्सल्ट विथ द फ्याकल्टी एन्ड म्यानेजमेन्ट तपाईँ सक्नुहुन्छ होइन तपाईँ इक्जाम डेसम्म तपाईँमा ल्याकिङ भएका कुराहरू इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ भने इक्जामिनेसन बुक गर्नुहोस् होइन होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ ठिक छ सेसन रिपिट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सेसन रिपिट यो सेसन रिपिट गर्नुपर्ने चाहिँ अन्तिम विकल्प हो किन भन्दाखेरि चाहिँ पैसा भन्दा पनि तीन महिना समय त लगानी गर्नु हुन्छ त्यो सेसन रिपिट ग पनि गराउ गराइराखेको छ त्यो अप्सन छ हामीसँग त्यसको लागि चार्ज लिनुहुन्छ तपाईँहरूले अरू यस्तो छ हामीले के भन्दा छ भन्दाखेरि तपाईँले कन्सल्ट गर्नुभयो तपाईँमा ल्याकिङ छ तपाईँले चाहिँ सक्नु भएन पढ्दा पढ्दा पनि सक्नु भएन अर्को पालि बढ्दा हामी पे लिँदैनौँ तर अब तपाईँ घर जानुभयो घुम्नुभयो साथीभाइसँग घुमेर गरेर चिलमा बस्नुभयो अर्को पालि क्लास बस्नु भने त्यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ हामी फोर्टी पर्सेन्ट चाहिँ चार्ज लिन्छौँ ओके भनेको नेग्लिजेन्सी आयो भने चाहिँ चार्ज लिन्छ बट गर्दा गर्दै पनि भएन भएन भने क्लासेस रेगुलर आउनु भएको छ अनि आफ्नो बेस्ट नै दिनु भएको थियो र पनि भएन भने चाहिँ सेसन रिपिटको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इन्सिस्ट गर्नुहुन्छ र सेकेन्ड अथवा भनौँ न रिक्लासेसको चाहिँ चार्जेस चाहिँ सिसिएले चाहिँ लिँदैन लिँदैन किनभन्दा यो फाइनेन्सियल कुरा मैले अघि पनि भनेँ सो अब म आफै पनि त फाइनेन्सियलले कतिपय कुराहरूमा ल्याकिङ भएर आएको नि त पैसाको माया लायो भने त पढ्न पनि सुरु गर्छ नि मैले भने प्लस टूमा हामी कुनै बेलादेखि पढ्न सुरु गर्छौँ जब इक्जामिनेसनको रुटिन निस्किन्छ अनि पढ्न सुरु गर्छौँ यहाँ आएपछि के हुन्छ पैसा त अलिकति इक्जामिनेसन फी अलिकति चार्ज चाहिँ पाउन्डमा पे गर्नुपर्छ ओहो मैले पैसा तिरेको छु है भनेर पल्ल पढ्न सुरु गरिन्छ कि सो त्यही भएर कतिपय कुराहरू फाइनेन्ससँगसँग लिङ्क भइदियो भने कस्तो हुँदोरहेछ नि ए मैले पढ्नुपर्छ है भनेर जस्तो हुँदोरहेछ कि किन आफूले कमाउने त होइन डेफिनेटली गार्जेनसँगै माग्नु पऱ्यो सो माग्दाखेरि पनि त अप्ठ्यारो छ नि केको लागि माया थिएँ केको थिएँ भनेर सबै कुराहरू सोध्नुहुन्छ नि त त्यो भएर कतिपय कुराहरू फाइनेन्ससँगसँग लिङ्क भयो भने पनि इम्प्रुभमेन्ट हुनसक्छ होइन र यो चाहिँ एप्लाइड स्किलसम्म हामी डुअल फ्याकल्टी मेन लेक्चरिङ असिस्टेन्ट लेक्चरिङ अरू इक्जामिनर गरेर गर्छौँ र कन्टिन्युसली मक टेस्टहरू चाहिँ गराउँछौँ र यो वर्षदेखि चाहिँ होइन इक्जाम हाम्रो जुन प्रोफेसनल लेवल स्ट्राटेजिकल प्रोफेसनल लेवल छ त्यहाँ चाहिँ हामीले इक्जामिनर भनेर चाहिँ सुरु गरेका चाहिँ छैनौँ सो दे डेफिनेटली दे एउटा प्लान भनौँ सो हाम्रो प्लान पनि छ हामी सुरु गर्ने पनि खोजेका छौँ त्यहाँ पनि गर्छौँ र अब इन फ्युचरमा अब आउने दिनमा चाहिँ सो सिसिएले चाहिँ टिपिकल्ली अपकमिङ प्लान नै भनौँ अथवा केही
तपाईको कापलान बीपीपीको बुक छ जुन पनि तपाईको सेल्फ स्टडीको लागि गराएको छ तपाईले कति नै सेभ गर्नुहुन्छ र सेल्फ स्टडी गरेर हार्डली तपाईले 12 14000 रुपैयाँ पिसेर त सेभ गर्नुहुन्छ एप्लाइड स्कुलको पर पेपरको फी एसीसीएम पढ्दाखेरिको कस्टिङ बोर्ड चार्ज हायर छ हैन एक्ज्याक्टली कम्पेयर टु हाम्रो ट्युसन फी अथवा भनौ कलेज इन्स्टिट्युसनलाई पे गर्ने भन्दा बोर्डको चार्ज चाहिँ हायर छ एक्ज्याक्टली बोर्डको फी मा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नि तिर्नु पर्छ भने विद्यार्थीले तिर्ने कलेजको ट्युसन फी मा चाहिँ अब आफ्नै कलेज त हो नि अ ओके हैन अब के भन्न सकिन्छ हैन गर्ने सो सेल्फ स्टडी चाहिँ हामी प्रमोट किन नगर्ने भन्दा चाहिँ सेल्फ स्टडी गर्ने विद्यार्थीको प्रोग्रेसन चाहिँ नहुने किन नहुने भन्दा कम्पेरेटिभली हाम्रो एक्ज्याक्टली कम्पेरेटिभ क्लासेस रेगुलर लिएर कुनै लर्निंग पार्टनरबाट सँग एसोसिएट भएर अगाडि बढ्दाखेरिको रिजल्ट्स अथवा उहाँहरुको प्रोग्रेस भन्दा जो सेल्फ स्टडी अथवा आफ्नै वेले पढ्नु भएको छ उहाँको प्रोग्रेसमै पनि डिफरेंसेस अथवा त्यो ग्याप देखिन्छ होला देखिन्छ देखिन्छ किन भन्दाखेरि पनि कलेज आउनु भनेको त तपाईँ टिपिकली पढ्न मात्रै आउने त होइन तपाईँ बेलामा रिभिजन क्लासेसमा बस्नु होला तपाईँको आन्तरिक परिचयहरूलाई टिचरले गाइड गर्लान् किनभने तपाईँ डेस्कमा बसेर पढ्नु र टिचर उभिएर बसेको भए त्यो टिचरमा पक्कै पनि केही न केही नलेज छ कम्पिटेन्स छ उ केही छैमा त वहाँ त छ नि त यो चाहिँ प्लस टुमा हुँदैन त्यहाँ चाहिँ एटेन्डेन्स पुरा गर्नै पर्छ विद्यार्थी बस्छन् यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ कतिपय विद्यार्थी फ्लेक्सिबिलिटी एक्जेक्टलीमा त्यो फ्लेक्सिबिलिटी छ यु डोन्ट ह्याभ टु टेक कम्पलसरी क्लासेस लिनुपर्छ भन्ने छैन होइन बोर्डको रिक्वायरमेन्ट त्यो छैन एन्ड देन त्यो भनौँ न एक्जेक्टली त्यही भएर म कोही बेला बेलामा चाहिँ म भन्छु विद्यार्थीलाई एससी इज फ्लेक्सिबल बट सिसी इज नट फ्लेक्सिबल हामी ट्वेन्टी फोर आवर्स चाहिँ अन डिमान्ड एक्जामिनेसन गराउनको लागि रेडी त छैनौँ छैन छैन हाम्रो हामी चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्टमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी दिँदैनौँ किनभन्दाखेरि वी आर सिन्सियर विथ आवर रिजल्ट एक्जेक्टली किन भन्दाखेरि विद्यार्थीको प्रोग्रेससँग चाहिँ हामी सिन्सियर छौँ नि त हामीलाई त मेजर कन्सर्न भनेको विद्यार्थीको प्रोग्रेसनसँगै हो नि त मलाई भोलि दिन मलाई भोलि पनि दिन सक्छु पर्सि पनि मलाई पर्सि पनि दिन सक्छु भने त तपाईँले आज मानौँ तपाईँ यो शुक्रबार चाहिँ एक्जामिनेसन दिँदै हुनुहुन्छ मानौँ तपाईँले शुक्रबार एक्जामिनेसन दिँदै हुनुहुन्छ नि आज आज कुनै आज मङ्गलबार बुधबारबाट तपाईँले पढ्न सुरु गर्नुभयो भने त शुक्रबार छ भने त तपाईँले पढ्नु पर्ने एफर्टमा त डबल एफर्ट लाउनुहुन्छ नि तर त्यही एक्जामलाई तपाईँ कहिलेलाई सारिदिनु अर्को हप्ता सारिदिनु भने त आज दुई घन्टा पढ्नु पर्ने ठाउँमा तपाईँ एक घन्टा पढ्नुहुन्छ मेहनत इफेक्टिभ एक्जेक्टली इफेक्टिभली हेर्ने भने मेहनत उत्ति नै हो होइन तर के गर्छन् विद्यार्थीमा अब केयरलेसै भनौँ यो चाहिँ आउन जान्छ यो नआओस् भन्नको लागि चाहिँ हामी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ सकेसम्म नहोस् है भन्नको लागि चाहिँ यो गर्न खोज्छौँ ओके दट्स वाज अल एबाउट अप्लाइड स्किल्स एक्जेक्टली मेन लेक्चरिङ एन्ड देन एक्जामिनरको कन्सेप्ट अथवा त्यो मोडलमा पढाइराख्नु भएको छ दुईवटा क्लासेसहरू अफर गरिराख्नु भएको छ एन्ड देन स्ट्राटेजिक प्रोफेसनल लेभललाई होइन जहाँ चाहिँ कम्पेरेटिभली पास रेट्स पनि कम छ होइन अब कम्पेयर टु अप्लाइड नलेज अर अप्लाइड स्किल्स स्ट्राटेजिक प्रोफेसनल लेभलको पास रेट्स पनि कम छ र अझै टेक्निकली अझै चाहिँ टफ मानिन्छ सो त्यसलाई चाहिँ त्यो टफनेस क्र्याक गर्नको लागि चाहिँ वाट यू डू होइन सो द्याट तपाईँहरूको क्वालिटीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज नहोस् अब यसमा चाहिँ होइन अब अहिले अहिले तत्कालको प्लान हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब स्ट्राटेजिकल प्रोफेसन लेभलका विद्यार्थीहरू चाहिँ काममा जानुहुन्छ होइन इन्टर्नसिपमा जानुहुन्छ युजअल्ली र काममा जानुको कारणले गर्दा चाहिँ रेगुलर क्लासेस लिन नभ्याउने नगर्ने अवस्था आउँछ त्यही भएर हामीले बेलुका आठ बजी चाहिँ अनलाइन क्लासेस गर्ने गर्छ इभिनिङ क्लासेसहरू अफर गर्नुहुन्छ बिकज दे ह्याभ अलरेडी स्टार्टेड देयर प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्टको पार्ट होइन सो डे टाइममा अथवा भनौँ मर्निङ टाइममा उहाँहरू इन्गेज हुनुहुन्छ मे बी सबैजनाले क्लासेस लिन भ्याउनुहुन्छ भने नट कम्पलसरी सो यु अल आर अफ अफरिङ इभिनिङ क्लासेस होइन अनलाइन क्लासेस त्यसमाथि पनि यसमा यसमा यो अफर गर्नुको रिजन चाहिँ जस्तो तपाईँ अडिट फर्मै जानुभयो भने त आउट अफ स्टेसन पनि त जानुपर्यो नि त कहिले वीरगन्ज पुग्नु होला कहिले विराटनगर पुग्नु होला कहिले धरा नै पुग्नु होला होइन सो अनलाइन क्लासेसले गर्दा एडभान्टेज के भन्दाखेरि धरान गए पनि त बेलुका आठ बजी लिन सक्नुभयो नि त अर्को भनेको रे अर्को भनेको रेकर्डेड भिडियो पनि त तपाईँले पाउनुभयो नि त एभाइलेबल मिस भयो भने तपाईँहरूले रेकर्डेड भर्सन पनि पठाउनु एभ्री डे नै अपडेट गर्छौँ रेकर्डेड पठाउँछौँ र यो पनि भनेको हामीले आफूले इच्छा गरेर गराएको पनि होइन प्रोफेसनल लेभलमा किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि प्रोफेसनल लेभलका विद्यार्थीहरू केही लेभलको माइन्ड म्याचुरिटी पनि बनिसकेको छ सो उनीहरूको निड्स अनुसार हामी कसरी पढाउने त होइन कसरी चाहिँ हामी पढाउन सक्छौँ त इभन इन फ्युचरमा हामी अघि भने जस्तो इक्जामिनर एड गर्ने हो कि होइन र अर्को भनेको चाहिँ इन नयाँ आउने भविष्यमा चाहिँ हामी के गर्दछौँ भने बजारमा भएका अथवा चाहिँ सेल्फ स्टडी गरेका हुन् अरू विद्यार्थी कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ इन्गेज हुनु है हामीसँग हुनसक्छ नि त कोही विद्यार्थी चाहिँ होइन म फुल क्लास लिन्न म रिभिजन क्ल
त्यसको लागि पनि वी आर वर्किङ होइन कोही बाहिरको विद्यार्थी सेल्फ गरिरहेको विद्यार्थी पनि होइन नि अब बाहिरतिर हेर्नु हुन्छ असाध्यै महँगो छ मक टेस्ट लिएर पढ्न गर्नको लागि उस्तै पर्यो राम्रोमा अलिकति पढेको इक्जामसन फी बराबरै पढ्न जान्छ त्यो विद्यार्थीलाई पनि हामी ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ होइन तपाईँ ठिक छ क्लासेस नपढ्नु होला अथवा चाहिँ रिभिजनको लागि हाम्रोमा नआउनु होला तर एटलिस्ट मक टेस्ट दिन त आउनुहोस् हामी पर्सनलाइज्ड फिडब्याक सहित उहाँहरूलाई दिएर चाहिँ हामी पठाउँछौँ के इट मिन्स जस्तो अप्लाइड नलेज लेभलमा अलिकति मेच्युरिटी अथवा भनौँ अझै त्यो यङ्गर स्टुडेन्टहरू हुन्छन् अप्लाइड स्किल्समा अझै म्याच्योर्ड हुन्छन् र पी लेवल्समा अथवा प्रोफेसनल लेवलमा पुग्दाखेरि मच मोर म्याच्योर्ड भएको हुनाले अनलाइन क्लासेस अथवा कोही सेल्फ स्टडी गरिराख्नु भएको छ भने एटलिस्ट उहाँहरूलाई सपोर्टको हिसाबले चाहिँ यू अल आर अफरिङ दिस टाइप्स अफ सर्विसेस होइन ओके तपाईँले भन्नुभयो अहिले पनि पास रेट पनि कम छ भन्नुभयो प्रोफेसनल लेभलमा मे बी वान अफ द रिजन यो पनि हुनसक्छ कि विद्यार्थी रेगुलर क्लासेसहरू नलिने गर्ने स्ट्राटेजिक प्रोफेसनलमा चाहिँ तपाईँहरूको इक्जामिनर अथवा केही यस्तो सेकेन्ड क्लास भन्ने हुन्छ कि इक्जाम ओरिएन्टेडको लागि टिल टिल नाउ चाहिँ अहिलेसम्म हामीले गरेका चाहिँ छैनौँ होइन तर डेफिनेटली अब एप्लाइड नलेज एप्लाइड स्किल्ससँगै कम्पेरिजन गर्ने भने त रिजल्ट राम्रो आएको छ नि त इन्क्लुडिङ इक्जामिनर असिस्टेन्ट लेक्चर आइसके पछाडि डेफिनेट अघि भनेको जस्तै वी आर प्योरली कन्सर्न विथ स्टुडेन्ट्स रिजल्ट्स प्रोग्रेसनसँग त्यो प्रोग्रेसन्स गराउनको लागि चाहिँ इन नियर फ्युचरमा हामी इक्जामिनर भनेर पनि एड गर्छौँ त्यहाँ स्ट्राटेजिक प्रोफेसनल अलिकति तपाईँहरूले इक्जामिनर भनेर एक्जामिनर क्लास एड गर्ने एड गर्छौँ तर अलिकति फरक तरिकाले गर्छौँ होइन अनि गर्ने बेलामा अलिकति फरक तरिकाले चाहिँ गर्छौँ होइन त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ डेफिनेटली इम्प्लिमेन्टेसन भइसके पछाडि डेफिनेटली थाहा पनि हुन्छ होइन तर अलिकति फरक तरिकाले चाहिँ हामी इक्जामिनरको रोल चाहिँ त्यहाँ डिफाइन गरेर चाहिँ हामी त्यसरी सुरु गर्छौँ ताकि पी लेभल पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि राम्रो नम्बर किनभने विद्यार्थीकै कुरा गर्ने हो भने यसपालि एसबीआर एसबीआरमा चाहिँ सिट प्याक भएर रिमोटली इक्जामिनेसन चाहिँ बुक गर्नुपर्यो अब त्यो भनेर त राम्रो नम्बर अफ विद्यार्थी हो नि त पी लेभलमा भएको होइन प्रोफेसनल लेभलमा राम्रो नम्बर अफ विद्यार्थी हुनुहुन्छ सिट सेन्टरको सिट क्यापासिटी फुल भएर विद्यार्थी अरू अप्सन खोज्नुपर्छ भनेर अप्सन छ एसिसीएमा इन केस हामीले इक्जामिनेसन्स दिन पाएनौँ सेन्टर बेस्ड अथवा फिजिकल्ली चाहिँ दिनुपर्ने इक्जामिनेसन्स चाहिँ हामीसँग त्यो अप्सन सक्यो फुल त्यसको क्यापेसिटी एक्सिड भयो भने हामीसँग तपाईँले भनेको जस्तै रिमोटली इन्भिजिलेटेड आरआई अप्सन भन्ने छ छ एक्जेक्टली आरआई अप्सन छ यो आरआई अप्सन चाहिँ अब लकडाउनकै बेलामा चाहिँ यसैले इन्ट्रोड्युस गरेको बाहिरतिर त पहिले पनि इम्प्लिमेन्टेसन नै भइसकेको थियो अनि नेपालमा चाहिँ त्यसपछि आयो होइन जहाँ चाहिँ सेन्टर चाहिँ फुल भयो क्यापासिटी फुल भयो अर तपाईँ सेन्टरसम्म इक्जामिनेसन दिन जान सक्नुभएन भने विद्यार्थी दुईवटै सेन्टर इक्जामिनेसन बुक गर्ने अप्सन पनि रहन्छ भने रिमोटली इक्जामिनेसन अब रिमोटली इक्जामिनेसन भने कस्तो नि तपाईँलाई आफूलाई प्रिफर लागेको लोकेसनमा बसेर तपाईँ इक्जामिनेसन दिन पाउनुहुन्छ हुन त त्यसको आफ्नो मापदण्ड छन् एउटा सेपरेट रुम हुनुपर्यो राम्रो इन्टरनेट कनेक्सन डिभाइसहरू हुनुपर्यो होइन सो सिम्प्ली सेन्टर जम्म जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई डिभाइसहरू सेन्टरले एभाइलेबल गराउँथ्यो भने त्यसमा चाहिँ इक्जामिनेसन माहौल बनाउने काम चाहिँ विद्यार्थीको रहन्छ त्यसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ सो प्रोग्रेसन भन्ने कुरा तिन तिन महिनामा विद्यार्थीको जसरी म इक्जामिनेसन दिन पाइन भयो भन्ने चाहिँ एसियामा चाहिँ हुँदैन सो वान अफ दि बिगेस्ट एसियाको सलगन पनि छ थिङ्क अहेड दिस इज व्हाट वी कल द थिङ्क अहेड होइन सो अगाडि नै सोचेर चाहिँ विद्यार्थीले दिन सक्ने पनि त एसियाले बनाएको छ नि त भोलिको कुनै पनि भनौँ न अनफेभरेबल सिचुएसनमा जस्तो हामीले कोभिडकै टाइममा त्यो देख्यौँ होइन फिजिकल्ली इक्जामिनेसन्स दिन पोसिबल थिएन त्यसको लागि एसिसिएले आरआई इक्जाम्स होइन रिमोटली इन्भिजिलेटेड इक्जाम्सको अप्सनको को रूपमा चाहिँ ल्यायो सो अब अपकमिङ डेजलाई त त्यसले भनौँ न भोलिको डेजलाई पनि कुनै गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि यो पनि अप्सन छ भन्ने कुराहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ अब अब अहिले त तपाईँले भनेको जस्तै अब आजकल त गाह्रो भन्दा पनि विद्यार्थी रेगुलरै पनि आएर एक्जाममा बस्न सुरु भयो कम्फर्टेबल भयो अब बेस्टमा जानु भन्दा रादर म चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ इक्जामिनेसन्स दिन्छु म त्यो त्यो त्यसको फेसिलिटिज होइन जुन एसिसिएले दिइराखेको छ म त्यसको त्यो सर्भिस इन्जोय गर्छु भन्न पनि सक्छु पाइयो यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिसेन्ट्रलाइज भनौँ विराटनगरमा काम गरिरहेको विद्यार्थी इक्जामिनेसन दिनको लागि त काठमाडौँ आइराख्नु परेन आइराख्नु जहाँसुकै बसेर पनि तपाईँ दिन सक्नुभयो सिम्पली नोइज आउनु भएन ह्युमन नोइज नआउने रुम हुनुपर्यो तपाईँसँग चाहिँ राम्रो इन्टरनेट कनेक्सन हुनुपर्यो र डिभाइस छ भने तपाईँले आफूलाई मन परेको लोकेसनबाट बसेर इक्जामिनेसन दिन सक्नुभयो सो यसले डिसेन्टलाइज पनि गराइदियो तपाईँ विराटनगर मजासम्म बसेर काम गरेर राख्नु भएको छ इक्जामिनेसन दिनको लागि मात्र काठमाडौँ आइराख्नु पनि त परेन नि त दिन सक्नुहुन्छ होला त्यसका आफ्ना केही 
इनडाइन ट्रिक्स और पक्के पनी वाला नहीं ना यू नेचुरली पनी सावे में अपन उनसा तारा एज जाती पनी टाइम प्रोग्रेस पास है रिमोट एग्जामिनेशन तेरी नहीं दे रही बेनिफिटेड होते पनी गायक आसार तेरी दे रही सिस्टमैटिक पनी उन्हें गायक आसार ओके सॉरी ये ठेक मलाई तो एसपीआर फुल कैपेसिटी यूज भाइयो बन्नी उस स्टूडेंट्स को अनुपात है तीव्र विद्यार्थी और उलाय है ना अब प्रोफेशनल लेवल में अपनी मल्टीपल एटम्स और लाख सा तीती लाख दे ज्यादा है बने आमला क्लास लीनु पर सब वन सेंस से आऊं देना किन सेंस आऊं देना बंद है जब तक तो पे कैम में जान उनसा ना के ने के पक्के पे तो अर्निंग तो गर्न उनसा चिंजान उनसा ती वही ना कि ना वंदा है जब नॉलेज लेवल होता है समाज से तो अपने पुल्ली बॉस नून से अप्लाइड स्किल्स हमें पुष्ट नून से जब कैम में ज़्यादा है मेरे कैम को बात देता है अपन उन्हें सक्सा कि कैम लेकर आता है बाहर जानू पर नहीं गर्नू पर नहीं उन्हें सक्सा सो तेज को लाइसी कस्टमाइज़ बनो एक बड़ा प Possibly, you year, you are a challenge, you are a kind of responsibility, you are a statistical professional. Okay, I mean, you see, applied knowledge, applied skills, like dual faculty system, applied knowledge level, main class, assistant class, applied skills, main class, examiner class, and then professional level, you are a professional level, examiner, introduce, you are a professional level, upcoming sessions, okay. ओके ठीक है सर, सो यू पार्ट लाई अब क्वालिटी को पार्ट लाई तो पहले आपनो चाहिए तार को दिनों बायो, सो मैं अब फिर नेक्स्ट टॉपिक में चाहिए अथवा नया कुरा करूं, तो पहले क्या ऑर्गेनाइजेशन संगे रिलेटेड कुरा करूं फिरी मार्केट में हमें इसका विभिन्न चाहिए एप्रूव लर्निंग पार्टनर्स आरुचन, ह� and the rest of the others are also the silver learning partner and they are simply the learning provider. Okay, so what makes CCA unique or different from any other institution or any other approved learning partner? Yes, I think it's good. I hate comparison. I don't like comparison. I don't like it. 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 तो मैं चारड़ा मध्य टिल द डेट टिल द डेट है ना चारड़ा समा पढ़ने बहुत बने आई गेस तो मैं को फ्यूचर बने सेक्युअर होने सब एक अपना अपना फ्यूचर यूनिक फ्यूचर सोचो तो इंसान अब आ सीसी ने किन्हें बंदा है मसौदे बंदा सीसी का कंपटीटर्स खास में सीसी आप ही हो कि नंदर अगले सेशन बंदा हमें फॉर्डर को तो इम्प्रूवमेंट करने अगले बार समान दा हमें राम रो कौशली करने बने को राज्य हम रो डांस मैक बने को हम रो प्रीवियस ईयर हो प्रीवियस ईयर हो प्रीवियस सेशन हो नया आइडियाज हमें सोंगे किए सा हमें कौशली आगाडी बढ़ने सोचे रहे कुछ हम रो लाइट्यूने � नहीं ना सो एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होना को लाइम लाइक क्या साइंस आता ती कुराज़ है हमले इम्प्रूवमेंट करें क्या हुआ ही ते बार मतलब यूनिफिकेशन के रूप में आज अगेपन एक्सप्लेन करें मेल लेक्चर और असिस्टेंट लेक्चर और डियल फैकल्टी सिस्टम और वो बायो और को बने को तीन महीना को सेशन करने से ก็เลยใช่คืออะไรใช่อัลกอริทึมเลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลยก็เลย
यो चाहिँ कहिले भयो भन्दा खेरि चाहिँ अघि भने जस्तै इफ आई एम नट सेप्टेम्बर 2016 जस्तो लाग्छ जहाँबाट चाहिँ 3 महिना सेसन चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो सो 3 महिना सेसन इन्ट्रोड्युस गर्नको मेन मोटो भने के थियो भन्दा प्रोग्रेसन त विद्यार्थीको छिटो छिटो भयो नि त 3 3 महिनामा तपाईले एसएससीको एक्जाम्स पनि थियो भन्दा अगाडि 6 6 महिना थियो एन्ड देन 3 3 मन्थ्स भयो सो त्यसपश्चात कन्टीन्युअसली लगत्तै चाहिँ सीसीएले चाहिँ 3 मन्थ्स क्लासेसहरु प्रोभाइड गर्न थालेको थियो 3 मन्थ्स सेसन किन भन्दा खेरि चाहिँ जस्तो 6 महिनामा क्लासेस रन गर्दा खेरि पहिले सीसीएमा पनि 6 महिना अनि इन्स्टिट्युसन्सले 6 महिना 6 महिना 6 महिना इफ आई एम नर्मली इफ आई एम नट रंग हैन 6 महिना नै रंग रन गर्नुहुन्छ सेसन पहिले पहिले 3 महिना सेसन भनेर चाहिँ एसीसीएमा थिएन 6 महिना थियो 6 महिनामा हामी दुईटा विषय पढ्ने गर्थ्यौ एभ्री अल्टरनेट डेजमा चाहिँ पढ्थ्यौ हैन जस्तो आज चाहिँ मैले बीटी पढे भने भोलि एफए पढ्ने अल्टरनेट डेजमा चेन्जेस के गरेको हुन्छ नि बीटी क्लास हप्तामा पहिले 3 दिन हुन्छ अब 6 दिन नै भयो 6 दिन नै हुन्छ तर 3 मन्थ्स छ 3 मन्थ्स छ पर दोज जोले चाहिँ 3 मन्थ्स चाँडै भयो अथवा हामीसँग ड्युरेसन कम भयो टु प्रिपेयर फर एक्जाम भन्नेको लागि चाहिँ कुरा एउटै नै हो हैन यसो हामीले अलिकति इन्डेप्थ बुझ्ने भने 6 महिनामा हप्तामा 3 दिन पढ्नु र अनि 3 महिनामा चाहिँ तपाईको हप्ताको 6 दिन नै पढ्नु एन्ड देन क्लासेसहरू पनि लेन्दी गराउनुहुन्छ कि नर्मली हामी फोर्टी फाइभ मिनट वान आवर्सको क्लास देखिराखेको हुन्छौँ क्लासेसहरू के हुन्छ तपाईँहरू युज युज युजअली चाहिँ खासमा चाहिँ फोर्टी फाइभ मिनट्स चाहिँ इफेक्टिभ हो तर त कहिले इफेक्टिभ भन्दाखेरि बाह्रसम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई इफेक्टिभ हो अब त तपाईँ प्रोफेसनल हुँदै हुनुहुन्छ नि त प्रोफेसनल हुँदै हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई इन्गेजमेन्ट गराउनको लागि चाहिँ कति समय लाग्छ त त्यो भनेको युजअली हाम्रो क्लासहरू एक घन्टा पन्ध्र मिनट मेन लेक्चर वान पोइन्ट फाइभ आवर चाहिँ असिस्टेन्ट लेक्चरको क्लासेसहरू चाहिँ हुनै गर्छ होइन यसरी चाहिँ हामी क्लासेसहरू रन गर्छौँ सो तिन महिना सेसन रन गर्नुको मोटो भनेको चाहिँ अब प्रोग्रेसनहरू चाहिँ छिटो हुँदै जाओस् विद्यार्थीले छिटो पास गर्दै जाओस् प्रोग्रेसन छिटो होस् किन भन्दाखेरि मार्केट ह्याज बिन अ कम्पिटेटिभ तपाईँ जति छिटो बजारमा पुग्नुहुन्छ त्यति नै आफूलाई चाहिँ स्कोप पनि बनाउनु भयो त्यति नै धेरै रेडिनेस पनि बनाउनु भयो नि त त्यसको लागि चाहिँ तिन महिना सेसन रन गरेका हौँ होइन सो स्टाफ अर्को पनि युनिक फिचर्स मैले भनेहालेँ सिसे स्टाफ इन टू है वान अफ दि ओल्डेस्ट इन्स्टिट्युसन फर एसिसी इन नेपाल होइन लगातार टू थाउजन्ड सिक्सदेखि गर्दै आएको छ सिक्सटिन इयर्स नै हुन आँटिसक्यो एक्ज्याक्टली अब यो स्टेजसम्म अहिले भने चाहिँ हाइस्ट रिक्रुटमेन्टको कुरा आयो क्वालिटीको कुरा आयो यो ओभर दि नाइट भएका कुराहरू होइन मेहनत भन्ने कुरा टू थाउजन्ड सिक्सदेखि नै लागेको हो अहिले आएर चाहिँ एक्जिक्युट भयो होइन त्यति बेलाको म्यानेजमेन्ट हुन त हामी थिएनौँ होइन सो त्यति बेलाको म्यानेजमेन्टले देखेको भिजन चाहिँ अहिले आएर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भएको हो त्यसैलाई चाहिँ भनौँ न इम्प्रोभाइज गर्दै गर्दै यहाँसम्म आउनु भएको ओभर दि नाइट सक्सेस हो ओभर दि नाइट चाहिँ पक्कै पनि भएको हामीलाई एक्सपिरियन्सले धेरै कुरा सिकाउँछ भन्ने हिसाबले पनि एक्ज्याक्टली अलवेज अब मैले भने नि अब डिग्री क्वालिफिकेसन भन्ने कुरा कुनै जबमा जानुहुन्छ भने इन्ट्री लेभलमा चाहिँ त्यसले सजिलो गर्छ तपाईँले छिराउन चाहिँ एसी डिग्रीले चाहिँ छिराउँछ म एसिसी हो भनेर तपाईँ भएर तपाईँ सधैँभरि त्यो जबमा रहन सक्छ प्लेटफर्म दिन्छ क्वालिफिकेसनले बट मान्छेलाई सक्सिड नै गराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ पनि होइन एसी डिग्रीले मात्रै तपाईँलाई गराउला सीए डिग्रीले गराउला म कत्रै डक्टर हो पास गरेँ भन्दैमा हुने होइन तपाईँसँग कार्य दक्षता कतिको छ त कार्यदक्षता हुन जरुरी छ त्यो कार्यदक्षता भनेको तपाईँको अनुभवसँगै आउने कुराहरू हुन् होइन त्यो काम पर्टिकुलर काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँ कतिको सक्षम हुनुहुन्छ होइन र अर्को म एउटा कुरा पनि भन्छु स्किल भन्ने कुरा तपाईँ जन्मजातै लिएर आउने कुराहरू होइन स्किल भन्ने कुरा तपाईँ काम गर्दै जानुहुन्छ अनुभव बटुल्दै जानुहुन्छ त्यस अनुसार स्किल बढ्दैन मसँग आज कुनै स्किल छैन भने भोलि म सिकेर पनि गर्न सक्छु काम गर्ने बेलामा सधैँभरि चाहिने भनेको चाहिँ लोयल्टी एन्ड इन्टिग्रिटी यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी जन्मजातै लिएर आउँछौँ होइन सो तपाईँसँग काम गर्नको लागि लोयल्टी पनि हुनुपर्यो म छु है म गर्छु भन्नको लागि तपाईँसँग इन्टिग्रिटी पनि हुनुपर्यो यो भयो भने चाहिँ काम गर्न चाहिँ सकिन्छ होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन गर्न सकिन्छ स्किल क्यान बी डेभलप्ड यो चाहिँ पछि गएर तपाईँले डेभलप गर्न पनि सक्नुहुन्छ ओके मुभिङ एन्ड टू सेम सेक्सन तपाईँले टु पुरानो इन्स्टिट्युसन हो होइन इयर्स अफ हिस्ट्री छ फिफ्टिन सिक्सटिन इयर्स नै भइसक्यो भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्नुभयो अदर द्यान द्याट केही छ अझै केही युनिक फिचर्सहरू अझै यसमा केही थप एड गर्न चाहनुहुन्छ यस्तो भयो अब यसमा चाहिँ मैले फिचर्सहरूको कुरामा चाहिँ मेन लेक्चर अस्सी लेक्चर तिन महिना सेसनहरू असिस्टेन्स यी सबै कुराहरू इन्क्लुड पनि गरेँ सो अब हामीले अर्को पार्टमा इम्प्रुभमेन्ट गरेको भनेको चाहिँ अनुभवी फ्याकल्टी मेम्बर होइन सो यो अघिल्लो वर्ष गएको एउटा च्यालेन्जिङको रूपमा पनि भनौँ होइन फ्याकल्टी डेभलपमेन्टको कुराहरू चाहिँ हामीसँग थियो एउटा र टेस्ट जुन हामीले आन्तरिक परीक्षा गराउँछौँ यी दुईवटा कुरा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ थियो होइन सो
तो टीचर ले बरसों देखी गौरे को मेहनत से और ये हार देखिए को आई ना हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड ले राउन्ड बो तेज पास हर जून मॉक टेस्ट के कुरा गौर ने वन यूनिट पहले पेपर में कराऊं थी इट हैज बीन चेंज टू आई ना डिजिटल लिपन चेंज बॉय और आज 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 बॉडी इम्प्रूवमेंट का कुरा आरम्भ आई मैं आज बनी गौर देखा हूँ आई ना और फुली डिजिटलाइज बनी बाका सों आई ना अब पेपर में आरुम काम होते हैं ना डिजिटल फुली डिजिटलाइज बाका सों इवन इन्फ्रास्ट्रक्चर के कुरा गौर ने उड़ा स्टोरी में सेयर गौरी आले अब पुतले सड़क कमर्शियल ठाम में तो अपने पांच सौ रुपए छोटे तलाम देख दारी पक्के में कॉलेज को बाइप्स ना आउट है आई ना ना आउट लाइक ऐसा रिक्स नहीं बना ऐसा चैलेंज करो अपने साइन वी डिसाइडेड टू सिफ्ट तो फिर आगे पे नहीं बने सो टीम ले पुश कर रहा है उन ता आई ना टीम ले पुश कर रहा ह सीबी लैब के कुरा करने डेडिकेटेड सीबी लैब सा आई ना तो आप लाइक एग्जामिनेशन दिन को लागे एग्जामिनेशन हॉल नो नो जा बने वो ली इन्फेक्शन सा प्रोग्राम हॉल तो आप लाइक लागे छुट्टे सा क्लासरूम और उपनी सामान डिजिटलाइज्ड है ना टीचर और के कुरा करने दे हैव बीन डेवलप्ड अ लॉट है ना वहाँ तो हम रो एसीसीए क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन हो आई ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हिसाब लेते हैं ऑपरेट बॉय में एंड देन यो क्वालिफिकेशन पाने को अच्छी तरह आना तब पहले तो स्टैंडर्ड मिट करने एस्योरेंस स्टूडेंट लाइट दिन आसान होना डेफिनेटली आई बनाया था गोल्ड स्टेटस अप्रूव गोल्ड स्टेटस अप्रूव सही मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर है ना तो पहले विद्यार्थी को प्रोग्रेसन और उधर देखेंगे यार मैनेजमेंट फैकल्टी इस सब पे कुछ आ रहे हैं यार देखेंगे यो विद्यार्थी को लाइक स्टूडेंट्स को लाइक यारों सानी सीसीए गोल्ड स्टेटस अप्रू सीसीए गोल्ड स्टार्टस अप्रूव पनी हो पढ़ाओ ना को लागी बनी और को बनी को अप्रूव इम्प्लायर पन सीसीओ रो और को यूनी फीचर्स सीसीए वड़ा मात्र इस तो एलपी हो जोन से अप्रूव इम्प्लायर पनी हो आमिर संगा व्हाट डस डेट मीन तो किम बनी को क्यों अप्रूव इम्प्लायर बनी को तो बना से आमिर संगा पढ़ी practical experience requirement part exactly in house one of the CCA with Ray Roy you want to go so I'll provide going to take it one of us just on a two vision they can also at what just on a two capabilities they can also thin air like provide you are on so you're the activist is turned one oh you know just in gone as a technical could be the artist and perutsi when you subject or rootsi when you cause a lot of farmers and they can they have options for course only a environment one for also learning provider may associate royer a eco environment my cam garden खोजी रहा है कुछ हाँ माने यू गिव देम अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी रो त्यो त्यो यहाँ काम करे को ड्यूरेशन साइ आह हमरो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट में अपनी काउंट करना पनी मिली जो सही अब ऑयली समझ सावन द यूनिक फीचर्स सही बनो सो अपडेट इम्प्लायर पनी आई मियो है ना यू वड़ा वड़ा फीचर्स पनी रामरे फीचर्स रहे हो विद्यार्थी नहीं यूनिक नहीं बायो है ना पाइनर तो उन्होंने ही बायो है ना एक्जेक्टली थ्री थ्री मंथ को लागे एलपी बायर है पनी वड़ा एप्रूव्ड इम्प्लायर बनी उन्होंने चा ओके यो यो पनी रायो है ना अब यो ये वड़ा से विद्यार्थी लाइसेंस सॉस तापनी बनो यो पनी गवर्नर साकी हो है ना ये वड़ा यो यो रामरे वड़ा फीचर्स को रूप में अपने रायो अब आमी संग जो कोई उन्हें सक्षम तो हो मैं अपने कॉलेज में ऐसे ही बहुत सारे काम कर रहा हूँ ना तो साझी लोन से मैं इन्वायरमेंट राम रहा हूँ सकिन अंदर मैं फील नहीं यही देख सुबानी ती बिद्यार्थी लोग नहीं आ रहे हैं ऐसे काम करना बने साके ओके मैंने सोची ऐलाइ कंक्लूड करो वही ना मैं सीसीए को यूनिक फीचर्स आ रहे हैं सारे लेवल ने ऐसे ही शुरू में हमरो गोल्ड स्टेटस को करा करने बायो है ना डुअल फैकल्टी सिस्टम को करा करने बायो एंड देन थ्री मंथ सेशन मन्नु बायो तो इस पर जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को करा करने बायो एंड देन एप्रूव्ड इंप्लायर जस्ट यू आम्रो सही सीसीए का कोर फीचर्स मात्रे पर्सन दैट डिस्टिंग्विज सीसीए फ्रॉम एनी अदर इंस्टिट्यूशन वन पॉइंट माला एड करना मन लाये को बीसी तो चाहे मैं एकदम सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट बनाऊं वही ना सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट चाहे मैं कॉन्स्टेंटली जैसे गौरांव सो वही ना तो चाहे और को फीचर्स पनी जस्ट लाख से मतलब आगे बने आई नेवर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है ना सो सो तो एग्जामिनेशंस आगाडी आई मैं कुत्ती चाहे मैं वर्कआउट कर रहा है कुछ हो एग्जाम को लाकि 
त्यो वर्कआउट भनेकै हाम्रो प्र्याक्टिस एक्जाम्स अथवा एक्जाम्स हो एक्जेक्टली एक्जेक्टली त्यो पनि हामी गराउँछौ हैन त्यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै विषयवस्तुको हिसाबले चाहिँ चाहिनु पर्ने कुरा चाहिँ मक टेस्ट हो इन्टरनल एक्जाम ओके भने चाहिँ इन्टरनल एक्जामिनेसन्सहरु एकदमै स्ट्रङ छ स्ट्रङली नै गराउँछौ रेगुलर छ भन्ने हिसाबले पनि सिसीए चाहिँ भनौँ न त्यसमा सिरियस छ भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्नुभयो ओके यो कुरा रह्यो चलिराखेको कुराहरू होइन सिसिएले कस्तो गरिराखेको थियो अथवा कस्तो गरिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ गऱ्यौँ सो व्हाट आर दि अपकमिङ प्लान्स नयाँ भिजन के छ किन भन्दाखेरि टेक्नोलोजीमा चेन्जेस आउँछ मार्केटमा पनि चेन्जेसहरू रिक्वायर्डहरू हुन्छ सो अपकमिङ प्लान्स के के छ इन चेन्ज इन टर्म्स अफ तपाईँहरूले चाहिँ कलेज अथवा इन्स्टिट्युसन रन गर्ने मोडालिटी अथवा स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ भनौँ न के अरे इनरोल गराउने वेजमा भयो अथवा भनौँ उनीहरूलाई चाहिँ इन्टर्नसिपमा अथवा आर्टिकलसिपमा चाहिँ प्लेस गर्नको लागि तपाईँहरूले चालेको कदमहरू हुन सक्ला अथवा उनीहरूलाई चाहिँ इम्प्लोयबिलिटीको लागि चाहिँ सिक्योर्ड गराउनलाई चाहिँ व्हाट आर युअर अपकमिङ प्लान्स सिसिएको चाहिँ आउने दिनका योजनाहरू चाहिँ के छ त्यसलाई थोरै चाहिँ राखिदिनु भयो भने हाम्रो अडियन्स जुन चाहिँ यो पोडकास्ट हेरेर बसिराख्नु भएको छ सो दे माइट बी एक्साइटेड एक्जेक्टली कतिपय प्लान्सहरू चाहिँ एक्जिक्युट पनि भएको छन् जुन लङ टर्म प्लान्सहरू होइन लङ टर्म प्लान्सहरू एक्जिक्युट पनि भएका छन् होइन सो यसमा चाहिँ अब वान थिङ मैले चाहिँ एड गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ होइन सो विद्यार्थी पढ्दै गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मेन्टालिटी होइन मेन्टालिटी छ पढ्ने बेलामा एज अ प्रोफेसनल पढ्ने विद्यार्थीहरू असाध्यै गाह्रो हुन्छ होइन सो मे बी अब अलिकति मैले अघि बनाएको जस्तै आर्ट अफ लिभिङका कुराहरू होइन सो मेन्टल अहिलेको दिनमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई च्यालेन्ज हुने कुरा भनेको मेन्टल इन्स्ट्रेन्थ हो होइन कतिको चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर छ रेडी छ कि छैन पास हुनको लागि मेन्टल फ्रेस पनि त हुनुपर्यो नि केही पुरानो गयो भने नयाँ बल्ल जाने हो नि त माइन्डमा पनि होइन मे बी आर्ट अफ लिभिङको कुरा जुन चाहिँ हामी करिकुलममै एड गर्न खोजेका छौँ होइन करिकुलममै अर्को पार्ट रह्यो चेन्जेसको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ एक फेजको मलाई लाग्छ एसिसिएको र सिसिएको एक फेजको जर्नी भने हामीले पूरा गरेका छौँ सो सेकेन्ड फेजमा जाँदाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा भएकै कुराहरू चाहिँ रिटेन गर्नु चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङको रूपमा छ सो त्यो भनेर चाहिँ विद्यार्थीको प्रोग्रेसनको कुराहरू रह्यो त्यसको लागि चाहिँ अब सेकेन्ड फेजमा जाँदाखेरि चाहिँ जसरी हामीसँग अप्रुभ बुक्सहरू छन् त्यस्तै गरी हामी आफ्नै अन बुक्सहरू पनि बनाउन सकिन्छ कि सो लेट्स तपाईँहरूले वर्क गर्दै हुनुहुन्छ वर्क गर्दैछौँ यो पार्टमा पनि सो सिसिएले आफ्नै नोट्स अथवा वर्क बुकहरू वर्क बुकहरू एक्जेक्ट वर्किङ गर्दैछ टु फेसिलिटेट स्टुडेन्ट्स फर दियर चाहिँ एसिसिए एक्जामिनेसन एसिसिए एक्जामिनेसनलाई ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो आफ्नै पनि गराउन खोजिरहेको छ अब यो अलिकति लामो प्रोसेस पनि हो यो गर्न पनि खोजिरहेको छौँ अर्को भनेको चाहिँ फ्याकल्टीको पहिलो माध्यम भनेको त विद्यार्थीलाई कम्युनिकेसन गर्ने फ्याकल्टी फ्याकल्टीको चाहिँ एक लेभलको पुल चाहिँ बनायो जुन चाहिँ अघिल्लो वर्षको हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा च्यालेन्जको रूपमा थियो सो फ्याकल्टीको पुल बनिसकेपछि अब फ्याकल्टीलाई चाहिँ एक्जाम स्पेसिफिक चाहिँ कसरी बनाउने त ओके होइन फर्स्ट स्टेज चाहिँ तपाईँहरूले क्लियर गरिसक्नुभएको छ भनेको फ्याकल्टी जुन मार्केटमा सर्टेज थियो फ्याकल्टिजको अथवा भनौँ न वेल एक्सपिरियन्स फ्याकल्टीहरूलाई समअप गर्नुपर्ने थियो पुल बनाएर राख्नुपर्ने थियो त्यो स्टेज पार गर्नुभयो एन्ड देन सो सेकेन्ड च्यालेन्ज एराइज भयो होइन स्टेप भनेको चाहिँ यो फ्याकल्टीलाई चाहिँ एक्जाम रिटेन गरेर एक्जाम स्पेसिफिक चाहिँ कसरी गराउने एक्जाम एक्जेक्टली एक्जाम स्पेसिफिक गराउन चाहिँ सकियोस् होइन किनभन्दाखेरि फ्याकल्टी चाहिँ मलाई लागेको फ्याकल्टी चाहिँ अब यो लेभलसम्म पनि हामी फ्याकल्टी चाहिँ पुग्न सक्छौँ कि एक्जाममा आउन सक्ने पोसिबल क्वेसन अब आउने सेसनमा के के होला त त्यो स्टेजसम्म चाहिँ हामी पुग्न पनि खोजेका छौँ होइन यो एउटा पार्ट पार्टको रूपमा रह्यो अघि भने जस्तै ह्यान्डबुकको रूपमा पनि हाम्रो पार्टको रूपमा चाहिँ रह्यो होइन र एकदमै ठुलो ड्रास्टिकल चेन्जेस भनेर धेरै ठुलो चेन्जेस भने गर्न खोजेका चाहिँ छैनौँ किन भन्दा एकैचोटि ठुलो चेन्जेस गर्दाखेरि पनि गाह्रो पर्न सक्छ होइन त्यो चेन्जेसलाई एडप पनि त एडप गर्न पनि गाह्रो सकेन र पहिलो कुरा भनेको अहिले भएका जुन डिजिटलाइज गराएका छौँ मक टेस्टहरू यी सबै कुराहरूलाई रिटेन गर्ने र त्यही मक टेस्टहरूलाई अझै बढी डेभलप गराउने अघि भने जस्तै अहिलेसम्म हामी फुल क्लासरूम मात्र दिएका छौँ अब इन फ्युचरमा चाहिँ रिभ अनली रिभिजन क्लासेस अनली या मक टेस्ट मात्रै सेसन पनि छुट्टी हामी गराउन भनेको रेगुलर स्टुडेन्टलाई मात्रै होइन कोही सेल्फ स्टडिज होला अथवा कोही डिस्टेन्स लर्नरहरू छन् भने पनि उनीहरूलाई पनि फेसिलिटेट गर्ने भन्ने तपाईँहरूको प्लानिङ छ प्लान छ एउटा यो चाहिँ एकाडेमिक एउटा प्लान रह्यो होइन जुन चाहिँ हामी स्टुडेन्टलाई दिन खोज्छौँ त्योभन्दा बाहेक एउटा फर्स्ट स्टेज पास गर्नु भनेको त हामीसँग राम्रो नम्बर विद्यार्थी पास पनि हुनुभएको छ रिक्रुटमेन्ट पनि छ अबको च्यालेन्ज भनेको इन्टर्नसिपमा विद्यार्थी छ हामीसँग बाह्रदेखि पन्ध्रजना चाहिँ हामीसँग टाइअ
इंटर्नशिप को लगी दे अफर्ड हमीर इंटर्नशिप को लगी भन्न आर है सो हमी सोचे अब करना खोजे सो तो इंटर्नशिप में ज्यादा खेल पढ़ाई भाग बा स्पेसिफिक के स्किल्स चाहिए तो विद्यार्थी में सो ते को लगी हम फर्दर वर्क करना भोजे छूँ ताकि विद्यार्थी में यह गुण भाई इंटर्नशिप में ज्यादा सजी हो स्किल्स डेवलप करना को ट्रेनिंग्स अथवा कई प्रोग्राम्स कंडक्ट करने खोजे तो कंडक्शन को अब हम टैक्सक अथवा लकने वाली हमी बाहर को यूके को अथवा ग्लोबल पढ़् है अब नेप्ली टैक्सेसन को ट्रेनिंग दिने हो कि मे बी नेप्ली सेयर मार्केट ट्रेनिंग दिने हो कि अथवा तो भाग बाहर फर्दर इंप्लाइबिलिटी का फर्दर स्किल्स दिने हो कि इवन मैं याद है विद्यार्थी में रामस सीबी बना आई ना सीबी स्किल्स राइटिंग इवन अल तो अब सीबी राइटिंग बाहर बाहर तो अब सीबी राइटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करने प्लांग अब कतिपय कुछ सीखने भाग अब रिसोर्सेस यहाँ कर जो लिंक देन में तब अकाउंट बनाने भाव सीबी तैंट आप डाउनलोड कर सीबी अटोमेटिकली भी बन है तो कुछ रहो सो अब को चैलेंज वर्क रेडिनेस विद्यार्थी बनाने तब पढ़ु तब रेडी होब इंटर्नशिप में ज्यादा ये कुछ तब चाहिए ये कुछ डेवलप कर मे बी तेल सर्टिफिकेसन नहीं दिए जान पठान सकता कि हमें ट्रेनिंग कराने फाइव सिक्स डेज को जिसमें एक्सएल वर्ड और हो टैक्सेसन को ट्रेनिंग होगा अदर चाहिए पर्ने स्किल्स का कुछ ती सब कुछ लाने रंग टर्म में हम जब फेयर भन है एक प्रकार के विद्यार्थी अब जब तब कलेज लाइदि तो धेरेजना सो है क्योंकि एसिस तो मैं तो सुनेक थी जब लाइदि सो मे बी तो अलग लंग टर्म चैलेंज भन है तो चैलेंज पे योग खुड़की पार कर सके तैंसम पुग्ने प्लांस तर एकदम ठूल चेंजेस को रूप में चाहे धे ठूल चेंजेस भाई अपकमिंग इयर में करना खोजे छेन सो रिटेनिंग दिज स्टूडेंट्स है प्रोग्रेसन योग विद्यार्थी करा खोज और अदर एक्टिविटीज को रूप में यो जब फेयर देखि लेकर इंटर्नशिप का क्वालिटी का कुछ अच्छे बड़ी फोकस्ड होना खोजे छोन ओके नंबर अफ स्टूडेंट्स इनरोल भैस पश्चात है उन्नीर को प्रोग्रेसन मत हो साइड में चाहे एक्स्ट्रा को करिकुलर को पार्टर अथवा उन्नीर को पर्सनलिटी डेवलपमेंट का लगी सी सी इज वर्किंग है सो प्लांस फर दैट ओके रामी अब पोडकास्ट को करीब करीब अंतिम अंतिम में छो हमी लगभग लगभग डिस्कसन करूर्ने समेटन पर्ने कुछ लगभग अलमोस्ट समेटि सकता छो है फिर हमी यही नई छो यदि अपुरो कई कुछ हम फिर तेस नेक्स्ट एपिशोड्स में कंटिन्ू कर सकता अथवा नेक्स्ट कुछ एपिशोड में सर पक्की आप्टर फ्यू एपिशोड्स म सर फेर भी इन्भाइट करूँगा अब अलग म फिर लास्ट में मैं कि चाहेसंग जोड़े चाहे मैं ये पोडकास्ट लैपअप करना चाहे तो भादा खेल अलग ट्वेल्व को एक्जामिनेसन्स को माहौल हिजो अस्थि बड़ कहीं बड़ सुरू भी भैस सो टू दोज स्टूडेंट्स है जो चाह अब चाहिए यह एकदम डिले में स्टेज हो है एकदम कन्फ्यूजिंग मे पढ़ने क्या पढ़ने भाई ये बेला स्टूडेंट को मेजर कंसर्न हो सो तो स्टूडेंट्स के मैसेज दिन चाहूँ रिगार्डिंग एसिसीए और तैंक पार्ट बट दिन खोजन भाग मैसेज के भाई प्लिज क्योंकि यो पोडकास्ट वहाँसंगग्ने वाला छो टुवेल्वसम को पढ़ाई मैं बुझा जीवन बुझ् को लगी टुवेल्वसम को पढ़ाई हो क्या तब साइंस मैथ सोशियल हिस्ट्री पढ़् पे सब कुछ पढ़ु है सो जीवन बांच सकने स्किल्स तब डेवलप कर अब आपू के फील्ड में राम होने भाई चोइसेस अब टुवेल्व पछाड़ी को चोइसेस होना ना? कोई विद्यार्थी अकाउंटिंग राइनेंस में राम बनु भाई एसि एट फाइनेंस क्वालिफिकेसन मत पढ़ने क्या भाई क्या नपढ़ने एसिसी तब को इंटरनेशनल क्वालिफिकेसन हो इट्स अ ग्लोबल डिग्री भोलि गए पढ़ा पढ़ते बाहर जाँचु अथवा फरेन एक्सपोजर हे सकूँ ने में स्टैटस रहकर तब काम कर सकूँ इवन तो डिफ्रेंट फील्ड हो तब जहाँ जान सकूँ तो फील्ड में प्रत्येक फील्ड में गए काम कर सकूँ अर्क आपने स्टडी को प्लान आप सकू है रो अकाउंटिंग राइनेंस में प्योरली फोकस भी छाइन अब अर्क लीडरशिप को आउला अरुण कुरा आउला तो कुछ एसिसी फोकस है अलग प्रोफेसनल अलग साइंटिफिक भर भी एसिसी रहता है जल्ले एसिसी पढ़ने बेनिफिट भी हो अर्क म एज ए एकेडेमिक डिरेक्टर अथवा म यहाँ काम कर हिसाब से मैं सीसीए पढ़ो अथवा एसिसी पढ़ू वाले मैं भाई मैं एसिए को विद्यार्थी थी मैं एसिए बिलोंग कर दैट वाई आई रिकमेंड द एसिसी एंड सीसीए है मैं सीसीए को विद्यार्थी हूँ ते भर म सीसीए भी रिफरल कर पैलो फोकस तो अलग भैरक परीक्षा में फोकस करूर्यो है तेस पाड़ी म साइंस पढ़ा कि एसिसी में आने भोच्छा कुछ 
रेस्ट्रिक्सन छाइन मैनेजमेंट साइंस डिटेल एप्लाई कर मिलने क्वालिफिकेशन तेई बार मेरे टाइम बेला में भू है पैलो कुछ तो तब को अब ट्वेल्व पाड़ी को तब को डिग्री को तब को इच्छा शक्ति हो तैंसंग डिजाएरेबल छो नहीं मार्क्सिट हो तो मार्क्सिट म पढ़ना सकसु भन्न आई एसिसी आर पढ़ना सकूँ सो अकाउंटिंग रइनेंस में बिग्य होना को पढ़ने क्वालिफिकेसन हो तब मैं इन फ्यूचर में अकाउंटिंग रइनेंस में मन सू मैं ये ठाव में पुग्ने हाई म बैंकिंग को राम ठाव में पुग्ने इन्सुरेस को राम ठाव में पुग्ने हो एट राम चोइसेस को रूप में एसिसी क्वालिफिकेसन हो है सो एसिसी आपको चोइसेस बनाई सके पाड़ी अभी मत सीसी आँच है सो डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट एसिसी बुझ्न आने पक्की भी सीसी से आईपुग् ओके मैं ठैक्क यह ट्वेल्व को स्टूडेंट्स मे बी रेलिवेन्ट हो यो क्वालिफिकेशन जोइन करना को लगी डु दे हेव टू वेट फर देर रिजल्ट और डिरेक्टली ट्वेल्व को इक्जामिनेसन पश्चात नहीं जोइन करना सकता रिजल्ट पर्खी राख् पर्दन टू बी अनेस रिजल्ट पर्खी राख् पर्दन तेल प्रोविजनली भो बाहर को इक्जाम परीक्षा देखा प्रत्येक विद्यार्थी आए पढ़ना सकूँ यदि तब बाहर को रिजल्ट पर्खी राख् पर्यन एक्जाम पे आए जोइन कर सकने प्लांस इमिडिएटली आए जोइन कर सो मैं यहीं प्रोडकास्ट बार इन्फर्मेशन दिए सो अपकमिंग जून ट्वेंटी सेवेन असार को तेरह गते नया क्लासेस भी सुरू होते सो ये प्री एसि से क्लास सुरू भी होते सो तब को कई दिन को रेस्ट पाड़ी पश्चात आए क्लासेस जोइन कर जोइन कर मिलियो ओके मैं संगे फिर अर्क ठैक्क समझे सो मे बी उन्नी रिलेवेन्ट हो कि कुछ तस्त जीपीए अथवा पर्सेंटेज रेस्ट्रिक्सन छो दैट तिहर को रिजल्ट आई सके फिर छोड़ने पर्ने अथवा तस्त बाध्यता तो होने क्योंकि रिजल्ट आने भाग अगड़ी जोइन भाग एंड देन पीछे रिजल्ट आने बेला में कम आईदि एसिस छोड़ने पर्ने ड्रप कर पर्ने तस्त मिनीम इंट्री रिक्वायरमेंट के तस्त है सो सीम्पली तब बाहर को परीक्षा दिखा जोइन कर सकूँ सो ओपन क्वालिफिकेसन हो सो ओपन क्वालिफिकेसन अर्थ तब ग्रेडिंग ये लिया पर्व भैन डेफिनेटली इलेवेन पास होने भाषा ट्वेल्व तो पक्की भी पास कर सकूँ है तेस को आधार में जोइन करा हो सो ये जीपीए ले रहा भर पर्दन रीपीए ने तब को फ्यूचर भी डिटरमाइन भाई पक्की करें है कतिपय स्किल मार्क्सिट में रिफ्लेक्ट भैप नहीं होते हैं है सो प्रिंसिपली भू पर्द प्रोविजनली जो जोइन कर तो प्रोविजन को जोइन को अर्थ चाहिए तब को रिजल्ट लेकिन पीछे बिग्री गए इसे क्विट कर छोड़ने पर्ने तस्त के हमें ट्वेल्व एक्जाम पास भो एंड देन तो सर्टिफिकेट सब्मिट कर सके पश्चात हम हमीर तो एंट्री में जीपे रिक्वायरमेंट भाई रहें संगसंग मैं लास्टली फिर अज एटा कुछ जोड़ना चाहे कुछ तस्त इंट्रांस इक्जामिनेसन रिक्वायर्ड होन्न बैचस कोर्स इंट्रांस इक्जामिनेसन हो सर्टेन कोर्स कर एंड देन क्वालिफिकेशन जोइन कर पर्ने एसिसी में केस्त इंट्रांस रिक्वायरमेंट हो सो अगि भाया जो ओपन क्वालिफिकेसन हो यहाँ जोइन करना का तैं फर्दर कोर्स छुट्टे पर्ने हैं इक्जामिनेसन दिखने है इंट्रांस प्रिपेरेशन करें तस्त के ओपन क्वालिफिकेसन हो आएर जोइन कर मिले अगि बना सब भाग ठूल सर्टिफिकेट बने तब को रुचि हो आए तब जोइन कर सकूँ भाई तो नहीं ठूल मार्क्सिट हो आए तब जोइन कर प्रिपेरेशन तो हमी आप अगि बना जो प्री एसिसी क्लास सदैस नहीं हमीसंग छुट्टे इंट्रांस इक्जामिनेसन में दिखने पेन प्रिपेरेशन तब इस पढ़ना को आवश्यक पड़ने प्रिपेरेशन कुछ हमी आप छुट्टे प्रिपेरेशन करें आएर जोइन कर पर्ने बाध्यता भी छाइन सो इच्छा भर खंड में जुनसुक विद्यार्थी आएर इक्जामिनेसन लगत्त हम एसिसी क्वालिफिकेसन जोइन कर सके सो आई थिंक थैंक यू सर है फर बिंग हियर थैंक यू फर गिविंग योर वैल्युएबल टाइम थैंक यू सर ओके थैंक यू थैंक यू सर रैप दिस थैंक यू सर थैंक यू